বাসর ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি আজ আমার স্বামী আমার সাথে খুব বড় অন্যায় করলেন অন্তত আজকে রাতে এসব না করলেও পারতেন কিছুক্ষণ আগে আমার স্বামী এসে সব কিছু শেষ করে দিয়ে চলে গেছেন আয়নায় নিজেকে দেখছি আর নিজের সাথে ঘটে যাওয়া মুহূর্তগুলো স্মরণ করছি আমি আরোহী চৌধুরী হঠাৎ করেই আমার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে নিয়ে কোনো প্রিপারেশনই ছিল না আমার তাই প্রথমে বিয়ে করতে রাজি ছিলাম না আমি অনেক সময় পরিবারের দিকে তাকিয়েও রাজি হতে হয় আমিও আমার বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজি হয়েছি বাবা অনেকবার বলেছিলেন বরের ছবি দেখার জন্য কিন্তু আমি দেখিনি দেখতে চাইও নি ইভেন সে কি করে তার নাম কি সেটা পর্যন্ত জানতে চাইনি ভেবেছিলাম বাসর রাতে বসে সামনাসামনি কথা বলবো আর তাকে দেখব তখন না হয় জেনে নিব দেখতে দেখতে বিয়েটাও হয়ে গেল আমার আমি এখনো পর্যন্ত জানি না কার সাথে বিয়ে হয়েছে বর কি করে বাসর ঘরে ঘোমটা দিয়ে বসে আসি আমি এই বাসর নিয়ে কত যে স্বপ্ন দেখেছি আর আজ আমারই বাসর ভাবতেই শরীরটা শীতল শিয়রণ বয়ে গেল দরজায় আওয়াজে ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসলাম আমি বিয়ের আগে দাদি বলেছিলেন বাসর ঘরের স্বামী আসার পর যেন তাকে সালাম করি তাই আমিও ভদ্র মেয়ের মতো এগিয়ে গেলাম সালাম করার জন্য যেমনি সালাম করতে যাব অমনি উনি সজরে আমার গালে চর মারে বসলেন হঠাৎ চট দেওয়ায় তাল সামলাতে না পেরে আমি গিয়ে ফ্লোরে ছিটকে পড়লাম গালে হাত দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আসি আর ভাবছি কেন মারলেন উনি আমায় আমি কি কোনো অন্যায় করেছি কিন্তু কি অন্যায় করলাম যার জন্য উনি আমায় বাসর রাতেই চর মারলেন ভাবনার সাথে সাথে চোখের পানিও বিসর্জন দিচ্ছি কখনো ভাবিনি বাসর রাতে আমার জন্য এত বড় সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে উনি আমার দিকে এগিয়ে আসলেন এসেই আমার চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিলেন তারপর আমার মাথা থেকে ওড়নাটা নিয়ে ফ্লোরে ছুঁড়ে মারলেন এবার আমি ওড়নার দিকে তাকালাম ভালো করে খুব সুন্দর করে একেবারে আমার কল্পনার রাজপুত্রর মতো লম্বা জিম করা বডি স্পাইক করা চুল কপালে এসে পড়েছে অনেক ফর্সা গোলাপি ঠোঁট চিকন নাক একেবারে পারফেক্ট লুক কিন্তু আমার সাথে এমন কেন করছেন উনি সেটাই আমি বুঝতে পারছি না আমার এই সব ভাবনার মধ্যেই উনি আমার সব গহনা কখন টেনে খুলে ফেললেন আমি টেরই পাইনি শাড়ি হাত দিতেই আমি ছিটকে দূরে সরে গেলাম কিন্তু আমি যতই পিছাচ্ছি উনি ততই এগোচ্ছেন এক সময় টান দিয়ে খুলে ফেললেন শাড়িটা তারপর উঠে পড়লেন বিছানা থেকে অবাক করার বিষয় হলো উনি সব কিছু গুছিয়ে গুছিয়ে ওনার কাবার্ডে রেখেছেন সব কিছু মানে আমার গহনা আর আমার শাড়ি যা আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছে গুছিয়ে রাখার পর উনি এবার আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন এই মেয়ে শোনো তোমায় আমি কোনো দিনও নিজের স্ত্রী হিসেবে মানব না আমার গার্লফ্রেন্ড আছে যাকে আমি কথা দিয়েছি তাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি বিয়ে করব না আর এই জন্যই আমি শাড়ি গহনা সব নিয়ে নিয়েছি এর কারণ এইসবে শুধু তারই অধিকার আছে সে এখন দেশের বাহিরে আছে তাই আমার বিয়ের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না শুধুমাত্র মায়ের কসম রক্ষার্থে আমি তোমাকে বিয়ে করেছি আর যতটুকু পাবে ততটুকু নিয়েই খুশি থাকবে আমার কাছ থেকে তুমি সব পাবে শুধু ভালোবাসা ছাড়া না আমি তোমায় এখন নিজের বউ হিসাবে মানছি আর না পরেও মানব কথাটা বলে রুম থেকে চলে গেলেন উনি খুব কষ্ট হচ্ছে আমার বাসর ঘরে স্বামীর মুখে এই সব কথা শুনব কখনো কল্পনাও করিনি মানুষ ঠিকই বলে বেশি স্বপ্ন দেখতে নেই এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত তিনটে বেজে গেছে টেরই পায়নি ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বাথরুমে চলে গেলাম একটু ফ্রেশ হওয়া দরকার শাওয়ারের নিচে বসে কাঁদতে থাকলাম ইচ্ছা মতো চোখের পানি যে অধরে আর বাধা মানছে না অঝর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে নিচে কোনো মেয়েই বাসর রাতে জ্বর খেয়ে নিজের স্বামীর মুখে অন্য মেয়ের কথা শুনে ঠিক থাকতে পারবে না কোনো রকমে শাওয়ার সেরে একটা লং থ্রি পিস পরে নিলাম উনি এখনো আসেননি হয়তো আর আসবেনও না তাই দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম আমি পরের দিন সকালে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকাল পাঁচটা বাজে এত সকালে আবার কে দরজা ধাক্কাচ্ছে এক রাস বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলে দিলাম খুলে দেখি ও মা আমার জামাই সাহেব দরজার ওপারে দাঁড়িয়েই আছে দরজা ছেড়ে দিয়ে 
রুমে চলে আসলাম আমি তারপর উনিও রুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন শোনো কালকে আমি তোমাকে যা বলেছি তার কিছুটি যেন আমুর কানে না যায় আমু আমার গার্লফ্রেন্ড সোহানিকে একদমই পছন্দ করেন না কেন করেন না সেটাও বুঝি না আর হঠাৎ তোমাকে দেখে পছন্দ হলো আর বিয়েটাও করিয়ে দিলেন সে যাই হোক কাল যা যা বলেছিলাম আশা করি মনে আছে এটা বলে এক মুহূর্তও তিনি দাঁড়ালেন না বাথরুমে চলে গেলেন আমি এখনো যেভাবে ছিলাম ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছি বুক ফেটে কান্না আসছে আমার আমি তো কোনো ভুল করিনি তাহলে আমি কেন এত বড় শাস্তি পাচ্ছি কোনো রকমে চোখ মুখ মুছে বেডে বসে পড়লাম আর ভাবতে থাকলাম কি থেকে কি হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর উনি বের হলেন বাথরুম থেকে কাবার থেকে একটা শার্ট নিয়ে সেটা পরে রুম থেকে চলে গেলেন যেন আমাকে সহ্যই করতে পারছেন না আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকালাম আমি এ কি আমি আবারও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকাল দশটা বীজ বেজে গেছে এত বেলা হয়ে গেছে আর আমি এখনো মরার মতো পড়ে ঘুমাচ্ছি কাল যে আমার বিয়ে হয়েছে সেটাও তো ভুলে গিয়েছিলাম আমি সবাই কি ভাববে আমাকে যে প্রথম দিন থেকেই রানীর মতো করে ভরে পড়ে ঘুমাচ্ছি নিজেকে এক প্রকার গালি দিতে দিতে বাথরুমে ঢুকে গেলাম বাথরুমে ঢুকে আরও নানান কথা ভাবতে থাকলাম আচ্ছা আমি তো কাল রাতেও শাওয়ার নিয়েছি চুলটাও শুকিয়ে গেছে যদি শাওয়ার না নিয়ে নিচে যাই কেউ কিছু বলবে না তো শুনেছিলাম বিয়ের পরের দিন সকালে নাকি শাওয়ার নিতে হয় যাই হোক আমি শাওয়ার নিয়েই নেই তারপর শাওয়ার শেষ করে স্ট্যান্ডের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম এ কি আমি তো কাপড় চোপড়ই আনি নাই এখন কি করে যাব আমি একটা তোয়ালে আছে সম্ভবত এটা ওনার হবে কিছু একটা ভেবে কোনো মতে তোয়ালেটা পেছিয়ে আস্তে আস্তে করে দরজা খুলে দেখলাম কেউ আসে কি না না কেউ নেই আমি বড় বড় পায়ে রুমে চলে আসলাম কোনো মতে শাড়িটা নিয়ে পেছনে ফিরতেই একটা বড় সড় ধাক্কা খেলাম পড়ে যেতে নিতেই উনি এক হাত দিয়ে আমাকে ধরে ফেললেন ওনার কি হলো উনি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আসেন আমিও ওনার দিকে তাকিয়ে আসি কেন তাকিয়ে আসি তার কোনো কারণ আমি জান নিজেও জানি না ওনার হুশ আসতেই উনি আমায় ছেড়ে দিলেন আর আমি ঠাস করে নিচে পড়ে গেলাম উনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলেন দেখো তুমি যদি মনে করো এই সব দেখি আমায় ইমপ্রেস করবে তাহলে আমি বলবো ইউ আর এর রং এসবের প্রতি আমার কোনো সময়ই ইন্টারেস্ট ছিল না তাই এসব বন্ধ করো আর চেঞ্জ করার সময় দরজাটা বন্ধ করলেই কি হয় এক নাগারে কথাগুলো বলে চলে গেলেন উনি আমাকে কিছু বলার সুযোগই দিলেন না নিচে পড়ার কারণে কোমরে খুব ব্যথা করছে কষ্ট করে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালাম তারপর শাড়িটা হাতে নিয়ে রুমেই করে ফেললাম অন্য সব ক্ষেত্রে ট্যালেন্ট কম থাকলেও শাড়ি পরার ক্ষেত্রে ট্যালেন্ট একটু বেশি তাই খুব সহজে খুব সুন্দর করে শাড়িটা পরে ফেললাম মাথায় ঘুমটাটা টেনে নিলাম নিজেকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলাম কি নেই আমার মধ্যে যে উনি আমায় মেনে নিতে পারছেন না চোখে হালকা কাজল আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগিয়ে চলে গেলাম নিচে যেতেই আমার শাশুড়ি মা আমার কাছে এসে আমায় ডাকলেন আমিও গেলাম তারপর উনি আমার পাশের ছোপায় বসিয়ে বললেন কিরে রাত্রে ঘুম কেমন হয়েছে কোনো অসুবিধা হয়নি তো আর যদি কোনো অসুবিধা হয়ও তাহলে আমায় কিন্তু জানাস তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললেন আদিল কি কালকে তোকে কিছু বলেছে আমি জানি রে মা ও তোকে মেনে নেয়নি শাশুড়ি মায়ের কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে খাম্বাটার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তার নাম হচ্ছে আদিল বাহ খুব সুন্দর নাম তো আমার নামের সাথে মিল আছে আমার নাম আরোহী আর ওনার নাম আদিল মনে মনে কথাটা ভেবে একটা হাসি দিলাম শাশুড়ি মায়ের কথা শুনে হুশ আসলো তারপর নিজেকে ঠিক করে বললাম না মা কাল উনি আমাকে কিচ্ছু বলেননি আর আমাকে মেনেও নিয়েছে শেষের কথাটা বলতে খুব কষ্ট হয়েছে আমার শাশুড়ি মা হয়তো কথাটা বিশ্বাস করেননি তাই কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন এখন থেকে তুই এই বাড়ির মেয়ে আর বউ দুটোই কিন্তু তাই আদিলের সম্পর্কে জানার অধিকার তোর আছে শোন মা আদিল একটা মেয়েকে ভালোবাসে মেয়েটিকে আমি একদমই পছন্দ করি না ওয়েস্টার্ন জামা কাপড় পরে তাছাড়া ব্যবহারও ভালো না আমি যে আদিলের মা হই তারপরও আমার সাথে কেমনভাবে যেন কথা বলে আর আমার এই অভদ্র মেয়েকে নাকি ও ভালোবাসে বিয়েও করবে বলেছে তারপর হঠাৎ করেই একদিন দেখতে পাই একটা মেয়ের সাথে হেসে হেসে কথা বলছিলি তুই 
সেদিনই তোকে দেখে আমার পছন্দ হয় আর বাকিটা তো সব জানিসই শোন রেমা আমার ছেলেটা বিজনেসম্যান হলে কি হবে সে খুব রাগী টাইপের কিন্তু মনটা খুব নরম আমার ছেলের হাতটা ছাড়িস না সব সময় আগলে রাখিস হয়তো তোর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করবে কিন্তু সব সহ্য করে নিস দেখবি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে এটা আমার তোর কাছে অনুরোধ মনে রাখতে পারিস আর রাখবি তো এই অভাগী মায়ের অনুরোধটা আমি নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বললাম হ্যাঁ মা পারব উনি আমার স্বামী আর পারতে তো আমাকে হবেই আপনি চিন্তা করবেন না আমার শাশুড়িমা খুব খুশি হয়েছে আমার কথা শুনে তারপর মুখে একটা রাগী ভাব ফুটিয়ে বললেন সবই তো ঠিক আছে বাট এখন থেকে তুই আমাকে তুমি করে বলবি যেই রকম নিজের মাকে বলিস তুই শুধু আমার বউ না আমার মেয়েও তাই এখন থেকে এই পরিবারকে নিজের পরিবার মনে করবি শাশুড়িমা আমার সাথে খুশি মনে বলে গেলেন কিচেনে হঠাৎ করে চোখ পড়লো একটা মেয়ের ওপর যে আমার পাশের ছোপায় বসে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে আছে ওর এমন তাকানো দেখে নিজেকে এলিয়েন মনে হচ্ছে মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে বলো হয়তো আমাকে তুমি চিনতে পারছো না চিনতে না পারার এই কথা আমি হলাম তোমার বর আদিল খানের একমাত্র বোন রুবায়েত খান সবাই রুবা বলেই ডাকে তাই তুমিও আজ থেকে রুবা বলেই ডাকবে কথাটা বলে রুবা এসে আমার পাশে বসল মেয়েটা দেখতে খুব মিষ্টি তার দিকেই তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললাম কাল তো তোমাকে দেখলাম না রুবা একটু হেসে বলো আসলে ভাবি আমি বাড়িতে থাকি না হোস্টেলে থাকি আর সেখান থেকে এই লেখাপড়া করি কোনো রকমে ছুটি নিয়ে আসলাম কিছুদিন পর থেকে এক পরীক্ষা তাই ওনার এক ছুটি দিতে চাননি কিন্তু নিজের একমাত্র ভাইয়ের বিয়ে বলে কথা যাই হোক ভাবি তুমি কিন্তু খুব সুন্দর ব্রেকফাস্ট করছি আর একটা কথা ভেবে চলেছি তারপর না পেরে মাকে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম আচ্ছা মা বাবা কোথায় ওনাকে তো দেখছি না মা তখন আমার প্লেটে নাস্তা দিতে দিতে বললেন তোর বাবা খুব সকালে বেরিয়ে গেছে বিজনেসম্যান মানুষ বুঝতেই তো পারছিস নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে বিয়ে হয়েছে অথচ এখনো পর্যন্ত ওনার পায়ে হাত দিয়ে সালামটাও করতে পারিনি আমার উনিও কিন্তু ব্রেকফাস্ট করতে বসেননি এইসব নিয়ে আমায়ও মাথা ঘামায়নি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি উনি আমার সাথে বসে এক টেবিলে খাবার খাবেন না নাস্তা সেরে ছাদে যাচ্ছি আমার মনটা খারাপ হলেই ছাদে চলে যায় সেখানে গেলে মনটা ভালো হয়ে যায় সাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আসি হঠাৎ কি মনে হতে সাইডে তাকিয়ে দেখলাম আমার স্বামী মিস্টার আদিল খান পেছন দিয়ে ঘুরে কানে ইয়ারফোন গুজে গান শুনছেন আমাকে এখনো দেখেননি মনে হচ্ছে তাহলে তো উনি চলে যেতেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে আসলাম সেখান থেকে লিভিং রুমে ঢুকে দেখলাম সবাই আমাদের রিসিপশন নিয়ে ব্যস্ত বাসা প্রায় সাজানো কমপ্লিট মা ওনার গেস্টদেরকে ফোন করে ইনভাইট করছেন এমা আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আজ তো আমাদের রিসিপশন কি যে করিস না তুই আরোহী প্রথম দিনেই দশটা বাজিয়ে ঘুম থেকে উঠলি তার মধ্যে আজ যে তোর রিসিপশন সেটাও ভুলে গেলি ধ্যাত নিজেকে এক প্রকার গালি দিয়ে রুমে চলে এলাম রুমে ঢুকেই দেখলাম রুবা অনেক আগে থেকেই লেহেঙ্গা আর অর্নামেন্টস নিয়ে বসে আছে আমাকে দেখে একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল ভাবি পার্লারের মেয়েরা চলে এসেছে তোমাকে সাজানোর জন্য তুমি যদি বলো তাহলে আমি তাদেরকে ডেকে দিতে পারি আমিও মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বললাম রুবা একটা হাসি দিয়ে চলে গেল লেহেঙ্গা পরে আয়নার সামনে বসে আসি আর নিজেকে দেখছি নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারছি না এতটা সুন্দর লাগছে আমায় লেহেঙ্গাটা খুব সুন্দর পার্পল কালারের মধ্যে সাদা স্টোনের পাথর দিয়ে গর্জিয়াস ভাবে কাজ করা আর তার সাথে ম্যাচিং করা অর্নামেন্টস মেয়েগুলো খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে আমাকে চুলগুলো কাল করে এক সাইডে এনে রেখেছে তার মধ্যে কয়েকটা অর্কিড ফুলও গেঁথে দিয়েছে আমি এখনও আমার পদ্মেজাজি স্বামীকে দেখিনি হয়তো কোনো এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে যাকে তার আর আবার কি ইন দ্য রিসিপশন আমাদের দুজনকে সাজানো চেয়ারে বসানো হয়েছে এমন সময় একজন লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম আদিল ওনাকে দেখেই বলে উঠলেন আব্বু তুমি কখন এলে কতক্ষণ যাবৎ খুঁজেছি তোমায় আজকের দিনে অ্যাটলিস্ট বিজনেস দেখা বন্ধ করলে কি এমন হতো বলো তো বাবাও হেসে বলেন অনেক বড় ডিল ছিল তাই ক্লায়েন্টদের সাথে মিট করতে চলে গিয়েছিলাম আর এখন এসেছি তো ওনাদের কথা অনুযায়ী বুঝতে পারলাম ইনি হলেন আদিলের বাবা মানে আমার শ্বশুর মশাই 
আমিও সাথে সাথে ওনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে নিলাম উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন সুখী হও মা সুখী হও আমার একদম পায়ে হাত দিয়ে সালাম করবে না আর তুমি হলে আমার ঘরের লক্ষ্মী এখন থেকে মুখে সালাম দিবে আমিও একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললাম ঠিক আছে তারপর জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছেন বাবা উনি উত্তরে একটু হেসে বলেন অনেক ভালো আছি মা আর এখন থেকে আরও ভালো থাকব আরও কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেলেন উনি আমি শুধু আর চোখে তাকিয়ে আমার বরকে দেখে যাচ্ছি খুব সুন্দর লাগছে ওনাকে উনিও পার্পল কালারের পাঞ্জাবি পরেছেন চুলগুলো জেল দিয়ে ফিট করে রেখেছেন খুব হ্যান্ডসাম লাগছে দেখতে আমি যে ওনার পাশে বসে আছি এটা বোধ হয় উনি জানেনি না না হলে একবার অন্তত তাকিয়ে দেখতে পারতেন আমি কেন শুধু শুধু হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছি আমি ওনার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম সামনে তাকালাম তাকাতেই দেখলাম কয়েকটা মেয়ে আমার বলা ভালা বরটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনোদিনও বরই দেখে নাই বা ছেলেই দেখে নাই ওনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম উনিও একটা ভাব নিয়ে বসে আছেন মনে তো চাচ্ছে সবগুলোকে সাথে সাথে ওনারও চুলটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি কিন্তু না আমি তো এখন নতুন বউ তাই এসব করলে মানুষ ব্লেম করবে তাই ওদের দিকে তাকিয়ে একটা ভেংসি কাটলাম একটু পর ক্যামেরাম্যান এসে বলল আমাদের ছবি তুলবে দুজনে উঠেই ক্যামেরাম্যানের সামনে কথা অনুযায়ী নানান পোজ দিয়ে ছবি তুলতে থাকলাম মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমিও ওনাদেরকে জানানোর জন্য ওনার বুকে হাত রাখছি একবার মাথা রাখছি একবার এরকম ওরকম অনেক পোজ দিচ্ছি কিন্তু আশ্চর্য উনি একটুও আমার দিকে তাকাচ্ছেন না পর্যন্ত যেন তাকালেই পাপ হয়ে যাবে অবশেষে উনি আমার দিকে তাকালেন তাও মায়ের ধমক শুনে কিন্তু মুখে হাসি নেই অদ্ভুত তো একটু হাসলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যাবে যাই হোক উনি যে আমার দিকে তাকিয়েছেন সেটাই তো অনেক এসব ভাবছি আর মিটিমিটি করে হাসছি ওনার কাছে হয়তো আমার হাসি বিরক্ত লাগছে তাই কপাল আর ভরু কুচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আমিও একটু দাঁত কেলিয়ে হেসে দিলাম উনি সাথে সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ততক্ষণে আমাদের ছবি তোলাও কমপ্লিট হয়ে গেছে রিলেটিভরা তো আমাদের দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর এই দিকে খাটাস বটটা আমার দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত হুম সারা দিন এই বাড়ি লেহেঙ্গা পরে থাকতে অনেক বোরিং হয়ে পড়েছি আমি তাই লেহেঙ্গা আর অর্নামেন্টস খুলে ওয়াশরুমে চলে গেলাম এখন একটু ফ্রেশ হওয়া দরকার রাত্রে ঘুমানো নিয়ে হলো আরেক ঝামেলা আমি জানি উনি আমার সাথে এক খাটে ঘুমাবেন না তাই আমি আগে ভাগেই বিছানায় উঠে বসে আসন গেড়ে বসলাম শুয়ে পড়লাম একটু পরে দরজা খোলার আওয়াজে বসতে পারলাম উনি এসে গেছেন তাই আমিও ঘুমের ভান করেই শুয়ে রইলাম তার কিছুক্ষণ পরে মুখে কিছু পড়াই চোখ খুলে তাকালাম তাকিয়ে দেখলাম বালিশ আমার মুখের উপরে পড়ে আসে নিশ্চয় উনি ছুঁড়ে মেরেছেন আমিও একটু হালকা রেগে বললাম কি শুরু করেছেন কি আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন না আমি যে ঘুমিয়েছি জানেন না কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাকে সুন্দর করে ডাকতে হয় একটু ম্যানার্স পর্যন্ত নেই আপনার উনিও রেগে বলেন ম্যানার্স শেখাচ্ছ তুমি আমায় লাইক সিরিয়াসলি তুমি নিজেও কতটুকু ম্যানার্স জানো যদি জানতে তাহলে আমার খাটে তুমি শুতে না ওঠো আমার খাট থেকে ওঠো আমি এখন ঘুমাবো খুব ঘুম পাচ্ছে আমার আমিও একটু হেসে দিয়ে বললাম সরি জামাই এখন আর আপনি সিঙ্গেল নন মিঙ্গেল হয়ে গিয়েছেন আর আমি আপনার বউ আর এটা আপনি ভুলে যাবেন না আমি আমার স্বামীর খাটেই শুব কার বাপের কি হ্যাঁ কারো বাপের কিচ্ছু না বাট আমার অনেক কিছু কাল রাতে কি বলেছিলাম ভুলে গেছো নাকি আমি একটু ভাবার ভান করে বললাম কই আপনি তো আমায় কাল কিচ্ছু বলেননি আর দেখুন খাটে ঘুমালে ঘুমান না হলে সোফায় গিয়ে ঘুমান একদম আমায় ডিস্টার্ব করবেন না কথাটা বলে গায়ে ব্ল্যাঙ্কেটটা জড়িয়ে মুখ ঘুরে শুয়ে পড়লাম জানি উনি অনেক রেগে আছেন তাতে আমার কি নিজে বিয়ে করে এনেছে আমায় আমি কি বলেছিলাম নাকি যে আমায় বিয়ে করুন বিয়ে করুন আমি আপনাকে ছাড়া বাঁচবো না তাহলে এখন কেন এমন করবে আমি এত ভালো নই যে সব কিছু সহ্য করে নিব যত্ন সব অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তবুও ওনার কোনো সারা শব্দ না পেয়ে ব্লাঙ্কেটটা সরিয়ে একটু ওকে মেরে দেখলাম উনি কোথায় এমা উনি তো সোফায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আমিও আবারও ব্লাঙ্কেটটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম পাখির কিচির মিচির আওয়াজ আর সূর্যের প্রকট আলোর জন্য ঘুম ভেঙে গেল আমার উঠে বসে যেমনি আড়ামুড়া ভাঙতে যাব অমনি ধপাস ধপাস 
আর কি করে পড়ে গেলাম নিচে ঘুমের রেশ এখনো পুরোপুরি কাটেনি ভালো করে চোখ তাকিয়ে দেখলাম সোফার পাশে পড়ে আসি আমি আশ্চর্য আমি পড়লাম কি করে আর এখানেই বাবা কিভাবে এলাম আমি তো খাটে শুয়েছিলাম খাটের কথা মাথায় আসতেই তাড়াতাড়ি খাটের দিকে তাকালাম এ কি আমার বজ্জাত বরটা তো খাটেই শুয়ে আসেন কাল তো উনি সোপাই ঘুমিয়েছিলেন আর এখন খাটে আসলেন কি করে হুম বুঝতে পেরেছি কাল তার মানে ঘুমান নি উনি অভিনয় করছিলেন অপেক্ষায় ছিলেন আমি কখন ঘুমাবো আর আমায় সোপাই নিয়ে রাখবেন কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালাম আচমকা পড়তে কোমরে খানিকটা ব্যথাও পেয়েছি খাটের এক কোনায় বসে আসি আর ভাবছি কি করে ওনাকে শাস্তি দেওয়া যায় এখন তো শীতকাল তাই সবাই ঠান্ডা পানিকে অনেক বেশি ভয় পায় তাই এখন আমি অনেক ঠান্ডা পানি নিয়ে ঘুম ভাঙাবো যদিও ইচ্ছে করছে না আপনার এত সুন্দর ঘুমটা ভাঙানোর কিন্তু আমি যে নিরুপায় আপনি তো আমাকে সোপাই রেখে দিয়েছিলেন তাই সোপা থেকে পড়ে গিয়ে আমি অনেক ব্যথাও পেয়েছি আপনি অনেক বড় অন্যায় করেছেন আমার সাথে তাই এর জন্য আপনাকে পানিশমেন্ট তো পেতেই হবে তারপর আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এক মগ পানি নিয়ে আসলাম তারপর ওনার পাশে বসে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম মিস্টার আদিল খান যদি আপনি ভেবে থাকেন আমি অন্য সব মেয়েদের মতো নরম তাহলে আমি বলবো আপনি ভুল ভাবছেন আমি অতটাও ভালো নই প্রথম দিন যা নয় তাই বলেছেন আপনি আমি কিচ্ছু বলিনি শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে কিন্তু এখন যে বলবো না সেটা নয় তারপর ওনার থেকে একটু দূরে গিয়ে ঠেলে দিলাম মুখে পানিটা সাথে সাথে লাফিয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়লেন তারপর নিজেকে ভালো করে দেখে তাকিয়ে বললেন এ কি সাত ফুটো হয়ে গেল কি করে আর এই শীতকালেও বৃষ্টি হচ্ছে কোথা থেকে আমার মুখে পড়ছে বাবাকে এক্ষুনি বলতে হবে ওনার এই ধরনের আবুল মার্কা কথা শুনে হাসি থামাতে পারলাম না হো হো করে হেসে দিলাম উনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আসেন খুব ভালো করেই বুঝতে পারছেন আমি ওনার উপরে পানি ঢেলেছি উনি এবার উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন তারপর রাগি গলায় বললেন এই মেয়ে সমস্যা কি তোমার হ্যাঁ কি শুরু করেছ তুমি জানো না এখন শীতকাল তবু কোন সাহসে আমার উপরে ঠান্ডা পানি ফেলেছ আমি পাল্টা রাগ দেখিয়ে বললাম আমি কিচ্ছু শুরু করিনি শুরু তো আপনি করেছেন কোন সাহসে আপনি আমাকে খাট থেকে তুলে নিয়ে সোপাই রেখেছেন জানেন কত বড় একটা ব্যথা পেয়েছি আমি কাল তো হাত থেকেও ছেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তার মধ্যে আবার সকাল সকাল একই জায়গায় ব্যথা পেয়েছি বিয়ের দুই দিন দুইবার দুই জায়গায় ব্যথা পেয়েছি কষ্ট আমার ব্যথার জন্য হচ্ছে না আপনার জন্য আমার কত সুন্দর একটা স্বপ্ন ভেঙে গেছে জানেন আপনি স্বপ্নেতে দেখছিলাম আমি আপনার চুল ধরে টানছি আর আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাইছিলেন আর সেই জন্য কষ্ট হইতেছে আমার আর আপনার জন্য আমার অত সুন্দর একটা স্বপ্ন ভাঙবে আর আমি মেনে নিব হুম একদমই না তাই আমিও আপনাকে ঘুম থেকে তুলে ফেলেছি কথাগুলো বলে ওনার দিকে তাকাতেই দেখলাম উনি বাঁকা হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন ওনার এই রকম এগুলো দেখে আমি ভয়ে একটু ঢোক গেলাম যত সাহস দেখিয়েছিলাম সব সাহস ওনার বাঁকা হাসি আর এগুলো দেখে জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে আমি যতই পিছা পিছিয়ে যাচ্ছি উনি ততই এগিয়ে আসছেন আমার দিকে তারপর আচমকায় আমায় কোলে তুলে নিলেন আমি তো অবাকের ওপরে অবাক হচ্ছি উনি আমাকে কোলে তুলে নিলেন বাথরুমে ঢুকে ঠাস করে বাথটাবে ছেড়ে দিলেন আমি এবার ওনার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম এমনিতেই অনেক ঠান্ডা লাগছিল তার মধ্যে আবার বাথটাবে ছেড়ে দিলেন আমি তো সামান্য পানি ঢেলেছিলাম ওনার মুখে আর উনি নাকি আমায় আস্ত পানি ভর্তি বাথটাবেই ছেড়ে দিলেন আমার খুব আমায় চুপ থাকতে দেখে উনি ফিস ফিস করে বলেন রিভেন্স ইজ রিভেন্স বলে চলে যেতে নিতেই আমিও ওনাকে টান মেরে বাথটাবে ফেলে দিলাম তারপর ওনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম ঠিকই বলেছেন রিভেন্স ইজ রিভেন্স বাথটাব ট্যাট ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন উনি তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন ইউ আর জাস্ট টু মাস ইডিয়েট কথাটা বলে টি শার্টটা খুলে বাথরুমে রেখেই উনি হট হুনিয়ে চলে গেলেন আমার ভীষণ ঠান্ডা লাগছে তাই আমিও আর লেট না করে উঠে পড়লাম এখন কাপড় পরা নিয়ে হলো সমস্যা আমার কাপড় কোথায় এখন আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে আদুরে গলায় ডাক দিলাম ওনাকে এই যে শুনছেন আমার কাপড়টা দিন না প্লিজ উনি শুনেও না শোনার ভান করে বসে আসে আমি আবার ডাক দিলাম ওনাকে 
উনি বললেন আগে সরি বলো তারপর ভেবে দেখব কাপড় দেওয়া যাবে কি না আমি আর কি বলব মনে মনে ব্যাটাকে একটা এক বস্তা গালি দিয়ে সরি বললাম একটু পর উনি এসে দরজাটা হালকা ফাঁক করে কাপড়টা দিয়ে দিলেন আমি তো শুধুই ভাবছি উনি এত ভালো হলেন কি করে হয়তো বুঝতে পেরেছেন আমার খুব ঠান্ডা লাগছে তাই বোধ হয় আর কথা না বাড়িয়ে কাপড়টা দিয়ে দিলেন অনেকক্ষণ যাবৎ রুম জুড়ে পায়চারি করছি আর একটা কথা ভেবে চলেছি আচ্ছা আজ তো আমাদের বাড়িতে যেতে হবে ও নাকে আর আমাকে সেখানে গেলে উনি আমার সাথে কীরকম ব্যবহার করবেন আর আমার পরিবারের মানুষের সাথেই বা কেমন ব্যবহার করবেন উনি যে আমায় মানেননি সেটা তো একমাত্র আমি আর আদিলই জানি সেখানে গিয়ে যদি উনি সবার সামনে বলে ফেলেন যে উনি আমায় মানেননি তখন আমি কি করব। আর পাড়া প্রতিবেশীরা যদি জানতে পারে তাহলে তো আমি একদিনেই সেলিব্রেটি হয়ে যাব আমার এমন ভাবনা কাটলো বাথরুমে দরজা খোলার আওয়াজে তাকিয়ে দেখলাম উনি শুধু মাত্র তোয়ালে পরে বেরিয়ে এসেছেন আমি এখনও ওনার দিকে তাকিয়ে আসি আমাকে ওনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন নির্লজ্জ একটা আমিও একটা ভেঙচি কেটে বললাম আমি আমার বরের দিকে তাকাচ্ছি আপনার কি তাতে আপনি যদি তোয়ালে পরে আমার সামনে আসতে পারেন তাহলে আমি কেন তাকাতে পারবো না আপনি পারলে দোষ নেই আমি তাকালেই দোষ তাই না ওয়েট ওয়েট আপনি কি ভেবেছিলেন আমি ওই সিরিয়াল নায়িকাদের মতো চোখে হাত দিয়ে বলবো এ কি আপনি এগুলো কি পড়েছেন তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে আসুন তাহলে আমি বলবো যে আপনি ভুল ভাবছেন আমি ওই ধরনের মেয়েদের কাতারেই একদমই পড়ি না উনিও কপাল কুচকে বললেন তুমি ওদের কাতারে পড়তে যাবে কেন তুমি তো ওদের থেকেও নির্লজ্জ আর তুমি এত কথাই বা কিভাবে বলো কিছু বলছি না দেখে ভেবে নিও না যে আমি তোমায় মেনে নিয়েছি নতুন বিয়ে হয়েছে মানুষ কি বলবে সেটা ভেবেই আমি তোমাকে সহ্য করে নিচ্ছি আর একদমই আমার সামনে স্ত্রীর অধিকার দেখাতে আসবে না গটিট আমি স্ত্রীর অধিকার দেখাবো না তো ওই সোহানি দেখাবে আমি একবার কেন হাজার বার স্ত্রীর অধিকার দেখাবো বিয়ে করেছেন আপনি আমায় আমি তো আপনাকে বলিনি যে আপনি আমায় বিয়ে করুন তাহলে আমি কেন টলারেট করে যাব এইসব আজও রেডি হয়ে নিচে গেলাম গিয়ে দেখলাম আমার বর আদিল খান রেডি হয়ে আরাম করে বসে আছেন সবাই রোবাকে অনেকবার বলেছিলাম আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আর তার সামনে এক্সাম তাই সে যাবে না অতপর বাবা মা আর রোবা কাজ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম আমার নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে যতই সামনে এগোচ্ছি ততই বেড়ে চলেছে আমার মনের ভয় একটা কথাই মাথায় খুব বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে উনি সবার সামনে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন অবশেষে চলে আসলাম নিজের বাড়িতে বিয়ের প্রথম প্রথম মেয়েরা নিজের বাপের বাড়িতে আসলে কতই না খুশি থাকে অথচ আমার যেন কোনো অনুভূতিই নেই সবার সাথে কৌশল বিনিময় করে রুমে চলে আসলাম কিছুক্ষণ পর ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমে গেলাম গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না আদিল আমার ভয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করে সবার সাথে বসে হেসে হেসে গল্প করছেন আমাকে দেখেই একটা হাসি দিয়ে বলেন আরে আরোহী কোথায় যে ছিলে তুমি আমরা সবাই তোমাকে খুব মিস করছিলাম তারপর আমার আব্বুর দিকে তাকিয়ে বললেন তাই না আব্বু আব্বু হেসে মাথা নাড়ালেন তারপর বলেন হ্যাঁ আরোহী আমরা তোমাকে মিস করছিলাম ভীষণ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না উনি আমার সাথে এমন ব্যবহার করছেন হেসে হেসে কথা বলছেন উনি আমায় মিস করছিলেন জানি এটা মিথ্যা বলছেন তারপর আব্বু আম্মুর সামনে যে নর্মাল ব্যবহার করছেন সেটাই তো অনেক আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি আবারও বলে উঠলেন এ কি আরোহী তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আসো কেন এসো এখানে আমিও গিয়ে ওনার পাশে বসে পড়লাম উনি একবার আমার দিকে আর চোখে তাকালেন ডিনারে বসেছি আর ওনাকে দেখছি উনি খাবার খেয়ে আমার পাতে দিচ্ছেন আমি তো এসব দেখে রীতিমতো আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসছি কেউ এসে আমাকে বাঁচাও নইলে আমি যে ভাসতে ভাসতে হারিয়েই যাব উনি আমার এত কেয়ার করছেন বাবা আব্বু আম্মুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওনারাও মিটিমিটি হাসছেন ডিনার শেষে সবাই বসে আসছি আমি আদিল অনেক আগেই ডিনার করে চলে গেছেন আম্মু আমার কাছে এসে বললেন শোন রে মা ছেলেটা সত্যি তোকে ভালোবাসে তুইও ওকে ভালোবেসে আগলে রাখিস কথাটা বলে আম্মু চলে গেলেন উনি আমাকে ভালোবাসেন পচু বাসেন আম্মু তুমি তো জানো না ওই বজ্জাত লোকটা তোমার কিউট ইনোসেন্ট মেয়ের ওপরে কত অত্যাচার করে যদি জানতে 
তাহলে এইসব একদমই বলতে না রুমে ঢুকতেই দেখলাম উনি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছেন আমিও কোমরে দুই হাত গুজে ওনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম উনি আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন কি সমস্যা সমস্যা তো আপনি আমি জানি আপনি আমার আব্বু আম্মুর সামনে আমার সাথে যে নর্মালি বিহেভ করছেন এর সবটাই অভিনয় ছিল তাই এখন সোজা সাপটা বলে ফেলুন কেন এমন করছেন আমি তো জাস্ট ভাবতে পারছি না হ্যাঁ তুমি যা ভেবেছ সেটা একদমই ঠিক তুমি কি ভেবেছিলে আমি সবার সামনে সিম ক্রিয়েট করব হুম একদমই না নতুন বিয়ে হয়েছে আমাদের তাছাড়া তুমি আর আমি তো জানি আমাদের মধ্যে কিরকম সম্পর্ক তাই মানুষের সামনে একটু স্বাভাবিক ব্যবহার করলে কিচ্ছু হবে না বাই দা ওয়ে তোমার বাবা মা কিন্তু অনেক ভালো একটু ওনাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করো প্লিজ তার মানে আপনি বোঝাতে চাইছেন আমি ভালো নই তাই না আপনার সোহানি বুঝি খুব ভালো এই তুমি কথায় কথায় আমার সোহানিকে টেনে আনো কেন হ্যাঁ আর আমি বা কখন বললাম যে তুমি ভালো না বলেছি ওনাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে কি বললেন আপনি আপনার সোহানি আবার বইলা দেখেন মাথা ফাটিয়ে ফেলব আপনার এখন শুধু আপনি আমার আর কেউ না আর ভুলেও ওই ফকিন্নির নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না তুমি সোহানিকে ফকিন্নি বলছো তুমি জানো ও কত স্মার্ট আর কি বলেছিলে আমার মাথা ফাটিয়ে দেবে এসব যদি সোহানি শোনে তাহলে ও তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবে বুঝবে তখন হুম আমিও দু হাত ভাজ করলাম ও তাই নাকি আপনার সোহানির হাত আছে আর আমার হাত নাই বুঝি ও আমার মাথা ফাটিয়ে চলে যাবে আর আমি বসে বসে দেখব নাকি ও আমার মাথা ফাটানোর জন্য আসলে আমি আগে ওর মাথা ফাটাবো তারপর আপনার আমার এই কথা শুনে ভুরু কুচকে তাকালেন উনি চিন্তা করবেন না হাসপাতালেও অ্যাডমিট করিয়ে দিব এক কেবিনেই রাখব দুজনকে তারপর দুজনের মাথা নিয়ে চুটিয়ে চুটিয়ে ফ্রেম করবেন ঠিক আছে আর সাহস থাকলে ওই ফকিন্নিকে আমার সাথে দেখা করিয়েন এই তোমাকে না বললাম একদমই ওকে ফকিন্নি বলবে না বলবো একশো বার বলবো হাজার বার বলবো এত দরদ কেন ওর জন্য এখন আপনি আমার খাট থেকে উঠে পড়েন আমি ঘুমাবো উনিও উঠে পড়লেন তারপর গাল ফুলিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন আমার রুমে কোনো সোফা নেই কেউ চাইলে আমার পাশে এসে ঘুমাতে পারে আমি কিচ্ছু মনে করব না আরে তারপর উনি হাসছেন না কেন তাকিয়ে দেখলাম ফ্লোরে বসে আসেন আর আমার দিকে গাল ফুলিয়ে তাকিয়ে আসেন আরে বাবা বললাম তো খাটে আসতে নাকি আমার সাথে ঘুমালে আপনার অ্যালার্জি হয়ে যাবে আসেন খাটে তারপর আমার পাশ থেকে একটা কলবালি সেনে মাঝখানে রাখলাম নেন বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার বর্ডার করে দিলাম এখন ঘুমিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন উনি আস্তে আস্তে খাটে এসে শুলেন কম্বল একটাই ছিল যার জন্য এক কম্বলের ভেতরেই দুজনকে শুতে হয়েছে এ কি কি সমস্যা আপনার এভাবে কম্বল টানছেন কেন তুমি আমায় কম্বল দাও না কেন বলো আমার তো ঠান্ডা লাগছিল তাই টান দিয়েছি আপনি তো ভারী মিথ্যাবাদী এত কম্বল নিজের কাছে রেখে তারপরও আমার কম্বল কেন টান দিচ্ছ কম্বল নিয়ে টানাটানি করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি সকাল সকাল মুখে কিছু পড়াই ঘুম ভেঙে গেল ভালো করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম উনি পানি ছিটে দিচ্ছেন আমার ওপরে এই লোকটার জন্য আমি শান্তিতেও একটু ঘুমাতে পারি না এ কি আপনি মুখে পানি ছিটে দিচ্ছেন কেন আমাকে ঘুমাতে না দিয়ে তুমি আরাম করে ঘুমাবে সেটা আমি কিছুতেই হতে দেব না কাল রাতে তোমার জন্য শান্তিতেও আমি ঘুমাতে পারি নাই সম্পূর্ণ কম্বলটা টেনে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে আর এখন আরাম করে ঘুম হচ্ছে এতই যখন ঠান্ডা লাগে আপনার তাহলে আপনার বাড়ি থেকে কম্বল সাথে করে নিয়ে আসতে পারেন কেন কেন বাড়ি থেকে কম্বল নিয়ে আসতে যাব কেন তোমাদের বাড়িতে কি একটাই কম্বল আর নাই হুম আছে বাট আম্মু তো একটাই দিয়েছে তাই না সবার সাথে আনন্দ ফুর্তি করে ওনার সাথে ঝগড়া মারামারি কেটে গেল আরও দুইটা দিন আজ আমাদের আবারও ওনাদের বাড়িতে যেতে হবে যদিও যেতে ইচ্ছে করছে না তবু যেতে তো হবেই মন খারাপ করে বসে আসি আমি আর আম্মু আর আব্বু এমনভাবে আমাদেরকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে এক বছরে বাচ্চাকে কথা বলা শেখাচ্ছেন এটা করো না ওটা করো না এটা অসহ্য ওটা করতে যাবে না শ্বশুর বাড়িতে এসেছি আজ তিন দিন হলো গতকাল আদিল আমায় বাসর রাতে চর দেওয়ার জন্য আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে আমিও ওনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি তবে এই কথাও বলেছেন আমাকে বউ হিসেবে মানবেন না না মানলে নাই হুম রুম গোছাচ্ছি আদিল এসে আমায় বলেন সরো আরোহী আজ একজন ক্লায়েন্ট এসেছেন আমাদের বাড়িতে তাই তুমি নিচে যাবে না একদমই উনি আমাদের বিয়ের সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না 
বিয়েতে মত ছিল না তাই কাউকে তেমন ইনভাইটও করা হয়নি এখন যদি উনি জানতে পারেন আমি বিয়ে করেছি তাহলে খুব অভিমান করবে আমার ওপর খুব ভালো সম্পর্ক তো ওনার সাথে তাই আমিও মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বললাম যে আমি যাব না এক ঘন্টা যাবৎ বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে আসি উনি সেই যে গিয়েছিলেন এখনও আসেন নাই পাশে তাকাতে দেখলাম রোবা দাঁড়িয়ে আসে এ কি রোবা তুমি কখন আসলে তুমি যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলে তখন এসেছি খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার তাই না ভাবি কষ্ট কষ্ট কেন হবে এই যে ভাইয়া এত সময় ধরে সোহানী আপুর সাথে বসে বসে গল্প করছে সোহানী সোহানী আবার কে কেন ভাবি তুমি জানো না সোহানী আপু কে ভাইয়ার গার্লফ্রেন্ড কি সোহানী ও কোথা থেকে আসলো আর উনি যে আমায় বললেন ওনার নাকি একজন ক্লায়েন্ট এসেছে ভাইয়া তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে ভাবি ক্লায়েন্ট আসলে বাবার সাথে মিট করতে আসত কথাটা বলে রোবা বেলকুনি থেকে নিজের রুমে চলে আসলো আচ্ছা তাহলে ইনি হলেন ওনার ক্লায়েন্ট যিনি আমাদের বিয়ের কথা শুনলে অভিমান করবে কচু করবে অনেকক্ষণ ধরে ভেবেই চলেছি এই সোহানীকে কি করে শাস্তি দেওয়া যায় এই ফকিননিকে তো একটা না একটা শাস্তি দিতেই হবে কি শাস্তি দেওয়া যায় হুম পেয়েছি আস্তে আস্তে কিচেনে গেলাম উকি দিয়ে দেখলাম মা কাপে চা ঢালছেন হুম এটাই সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না কিন্তু প্ল্যান সাকসেস করতে হলে তো আগে মাকে কিচেন থেকে বের করতে হবে কি যে করি পাশে থাকতে দেখলাম একটা ফুলদানি পড়ে আসে মাটিতে ওটাতে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম একটা স্টিলের চেয়ারের ওপরে স্টিলের চেয়ার হয় খুব জোরে শব্দ হয়েছে মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসলেন কিচেন থেকে কিসের আওয়াজ হয়েছে তা দেখার জন্য আমিও আর টাইম নষ্ট না করে ঢুকে গেলাম কিচেনে এখানে দুটো কাপ চা রাখা আছে একটা আদিলের আর একটা নিশ্চয় ওই ফকিনির জন্য নিজের বাড়ির চা নাই তাই আমার শাশুড়ির বানানো চা খেতে লাগবে না কক্ষণ না তাড়াতাড়ি গুঁড়ো মরিচের বয়ম থেকে এক চামচ মরিচ গুঁড়ো দিয়ে ঢেলে দিলাম একটা কাপে তারপর ভালো করে মিক্সড করে জলদি সব কিছু ঠিকঠাক করে বেরিয়ে গেলাম কিচেন থেকে আমি বের হওয়ার সাথে সাথে মাও চলে এলেন কিচেনে একটুর জন্য বেঁচে গেছি মা চা নিয়ে উপরে যাচ্ছেন আমি তো ভীষণ ভয়ে আসি যদি মরিচের কাপটা আদিলের ভাগে যায় তাহলে তো সব শেষ হয়ে যাবে মা চাটা দিয়ে সোহানির দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে চলে গেলেন আমি আস্তে আস্তে দরজার আড়ালে দাঁড়ালাম তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম মরিচের কাপটা কার কাছে যায় দরজার ফাঁক থেকে ওই ফকিননির মুখটা দেখা যাচ্ছে না না হলে দেখতাম কেমন বান্দরের চেহারা নিয়ে আমার বরকে পাগল করছে এ কি কোন কাপে মরিচ মিশাইলাম সেটাই তো আমি ভুলে গেছি কিছুক্ষণ পর আদিল একটা কাপ নিলেন তারপর মুখে দিয়ে সোহানির দিকে তাকিয়ে বলেন চাটা খুব মজা হয়েছে খেয়ে দেখো কথাটা বলে উনি এক টানা দিয়ে সম্পূর্ণ কাপটা খালি করে ফেলেছেন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল তাই সহজে চাটা খেয়ে নিলেন ওনার চাটা খাওয়া দেখে আমি এটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ছাড়লাম যাক বাবা আল্লাহ বাঁচাইছে ওনার ভাগে তাহলে মরিচের কাপটা পড়ে নাই আদিলের দেখা দেখি সোহানী কাপটা নিয়ে চাটা মুখে ঢেলে দিছে আর সাথে সাথেই ওর চোখ লাল হয়ে উঠেছে ঝালে হাত থেকে কাপটা ঠাস করে ফ্লোরে ফেলে দিয়েছে এ মা আমার শাশুড়ি মায়ের এত দামি কাপটা ওই ফকিননি ভেঙে দিল মা আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি উপরে দৌড়ে আসলেন দেখে আমিও সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম বাবা গো বাবা আমিও এখান থেকে যাই নইলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে মা সেই রুমে ঢোকার সাথে সাথে আমি আবারও চলে গেলাম দরজার চিপায় আর শুনতে চেষ্টা করলাম কি হচ্ছে ভেতরে মা এগিয়ে এসে বলেন কি হচ্ছে এখানে আদিলো বলো সোহা কি হয়েছে তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাকি না আদি আমার শরীর একদমই ঠিক আছে তাহলে তুমি এমন কেন করছো আদি আমায় কেউ মারার প্ল্যান করছে আর তাই চায়ের সাথে মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছে যাতে আমি ঝালে মরে যাই ঝালের কারণে ভালো করে কথাও বলতে পারছে না সোহানি এই মেয়ে এইসব তুমি কি বলছো হ্যাঁ ঝালকে কেউ মরে নাকি আর চায়ে মরিচের গুঁড়ো আসবে কোথা থেকে আমি নিজের হাতে চা বানিয়েছি বোয়াকে পর্যন্ত দেই নাই আর তুমি বলছো চায়ের সাথে কেউ মরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছে আদিল তুমি তো চাটা খেয়েছো তোমার কি ঝাল লেগেছে না মা এই মেয়ে সব সময় এই বাড়িতে আসে আমাদের ওপরে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য আজ বলছে চায়ের সাথে মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছি আবার কাল বলবে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি আদিল 
এই মেয়েকে বলে দাও যাতে এই বাড়িতে আর কখনো না আসে যত সব কথাটা বলে মা রেগের রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন আদিল আমি আর তোমাদের বাড়িতে আসব না আচ্ছা আসিস না আমরা কি তোর জন্য কাটবো নাকি ফকিননি হুম ঠিক আছে সোহা কাল না হয় ক্লাবেই দেখা হবে ওকে পাই বেবি লাভ ইউ এই শাকচুন্নিটা আমার বরকে লাভ ইউ বলছে মন তো চাইছে একটা লাথি মেরে ওগান্ডায় পাঠিয়ে দেয় লাভ ইউ টু কথাটা বলে আদিল সোহানের কপালে একটা কিচ করলো দরজার ফাঁক থেকে একটু দেখতেই পেয়েছি আমি চোখটা বড় বড় করে তাকিয়ে আছি সেই দিকে আদিল ওই ফকিননিকে কিচ করলো আর লাভ ইউ টুও বলল ওই আমি যে তার বিয়ে করাবো অথচ আমার হাতটা ধরতেও ও দেখে না মিস্টার আদিল খান রেডি থাকেন আজ আপনার একদিন কি আমার যতদিন লাগে চলে এলাম সেখান থেকে এক বস্তা রাগ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রুমে বসে আসি আর ভাবছি কি করা যায় ওনাকে তো কিছু একটা জিজ্ঞাসা করা যাবে না সোহানি কেন এসেছিল না হলে আবার আমায় সন্দেহ করবে এসব ভাবনা ফেলে রেখে রোবার রুমে গেলাম গিয়ে দেখলাম রোবার টিভি দেখছে টিভিতে তখন নাগিন সিরিয়াল চলছে রোবা আমায় দেখে টিভিটা অফ করে দিল ভাবি কিছু বলবে আমি হেলে দুলে রোবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তারপর বললাম আচ্ছা রোবা একটা সত্যি কথা বলো তো আমি বেশি সুন্দর নাকি ওই সোহানি না না ভাবি সোহানি আপুর চাইতে তুমি শত গুণ বেশি সুন্দর ওয়েট তোমায় আমি সোহানি আপুর পিক দেখাচ্ছি রোবা ফোনে সোহানির পিকটা বের করে আমায় সামনে ধরল এমা এটা তো দেখছি সাদা বান্দর নি না আসে নাকের ঢক না আসে মুখের ঢক আচ্ছা রুবা তোমার ভাই একে কেমন করে পছন্দ করলো আমিও জানি না ভাবি ভাই এত মেয়ে রেখে কেন একেই ভালোবাসলো তাছাড়া এখন তো বাড়িতে একটা সুন্দরী বউ আছে তারপরও কেন এই মেয়ের পেছনে পড়ে আছে সেটাই বুঝি না আমি আর কিছু না বলে চলে আসলাম নিজের রুমে কি বা বলবো ওকে রুমে আসতে দেখলাম উনি সোফায় বসে আছেন একই আপনি কখন এলেন আর ক্লায়েন্টকে কি বলল উনিও আমতামতা করে বলেন ওই ডিলের ব্যাপারে ডিসকাস করতে আসছিল আর তুমি বা এত জিজ্ঞাসা কেন করছো ওনার এমন মিথ্যা কথা শুনে কিছু বললাম না মুখ ঘুরিয়ে নিলাম ডিনারে বসেছি হঠাৎ বাবাকে বলে উঠলাম বাবা আজ একজন ক্লায়েন্ট এসেছিল আমাদের বাড়িতে মেবি আদিলের সাথে দেখা করতে কথাটা শুনে আদিলের কাশি উঠে গেল কোনো রকমের পানি খেয়ে কাশিটা বন্ধ করলেন কি বলছো মামনি ক্লায়েন্ট এসেছিল মানে আজকে তো কোনো ক্লায়েন্ট আসার কথা ছিল না আর অফিসে না এসে বাড়িতে আসবে কেন আর আসলেও আমার সাথে দেখা না করে চলে গেল কেন সেটা তো জানি না বাবা এসব তো আদিলই জানি যেহেতু আদিল ওনার সাথে মিট করেছে আদিলের সাথে তাকাতে দেখলাম উনি অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আদিল কোন ক্লায়েন্ট এসেছিল আদিল কিছু বলছে না মাথা নিচু করে আসে এ কি আদিল আমি তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করি বলছো না কেন আদিল তবুও কিছু বলছে না দেখে রুবাই বলে উঠল আসলে বাবা আজ কোনো ক্লায়েন্ট আসেনি সোহানি আপু এসেছিল আজ সোহানি আপুর কথা শুনে বাবা রেগে গেলেন তারপর বললেন তোমাকে একদিন নয় অনেক দিন বলেছিলাম যে ওই সোহানি মেয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকে যেন তবুও কেন আর এখন তোমার বিয়ে হয়েছে বউ আছে তাকে রেখে তুমি অন্য মেয়ের সাথে সি 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 মাও বললেন শোনো আদিল নারীরা সব কিছু করতে পারে নিজের স্বামীকে অন্য মেয়ের সাথে দেখলে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না আদিল খাবার রেখেই উঠে পড়লেন তারপর হনহনিয়ে রুমে চলে গেলেন আমিও বেশ ভালোই বুঝতে পারছি আজ আমার কপালে শনি রবি সোম মঙ্গল সবই আছে ডিনার করে ধীরে ধীরে রুমে ঢুকলাম ঢোকার সাথে সাথে উনি আমাকে টান মেরে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরলেন যেন আমারই অপেক্ষায় ছিলেন তিনি তুমি বাবার সামনে এসব বলতে গেলে কেন আমি জানি নাকি আপনার সোহানি এসেছিল যদি আগে বলতেন তাহলে তো আমি আর বলতাম না নাকি বাবাকে আমি আর কিছুই শুনতে চাই না আমার সামনে থেকে চলে যাও তুমি আমি কেন যাব আপনি আপনার কুকর্মের জন্য বকা খেয়েছেন এতে আমার দোষ কোথায় সবাই তো আপনি আর আপনার বিয়ে করা বউ রেখে অন্য মেয়ের পেছনে কেন ঘুরছেন সি ও জাস্ট শেট আপ আগেও বলেছি আর এখনও বলছি আমার যা ইচ্ছা হবে তাই করব আর স্ত্রীর অধিকার একদমই আমার সামনে দেখাতে আসবে না আমি একটা কেন হাজারটা প্রেম করব অসহ্য ওনার এইসব কথা শুনে আমার চোখ থেকে অটোমেটিকই পানি ঝরছে কোনো মেয়ে নিজের স্বামীর মুখে এই সব শুনতে ভালো লাগবে না আমি চোখের পানি মুছে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম উনি রুমে নেই নিশ্চয়ই গেস্ট রুমে গিয়েছেন আমি আর দেরি না করে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম কিচেনে গিয়ে দেখলাম 
মা কত কিছু রান্না করছে আর কৌতূহল দমিয়েই বলে ফেলাম এত রান্না কেন করছো গো মা কেউ আসছে নাকি হুম আসছে তো তো বটেই কে আসছে মা আসলেই দেখে নিস আর আগে ব্রেকফাস্ট করে নে আমিও বাধ্য মেয়ের মতো ব্রেকফাস্টটা করে নিলাম সোফায় বসে আসি আর টিভি দেখছি হ্যালো এভরিওয়ান হঠাৎ করে খুব পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলাম তারপর সামনে যাকে দেখলাম তাকে দেখে চারশো চল্লিশ ভোল্টের শখ খেলাম আমার সামনে স্বয়ং আহিল দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দুই বছর পর দেখলাম তাই ওকে দেখে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আসি আর আহিলও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে হয়তো ভাবতে পারেনি আমি এখানে আর আহিলও বা এখানে কেন আহিল আমায় দৌড়ে গিয়ে ব্যাগপত্র সোপায় রেখে এসে জড়িয়ে ধরল তারপর জিজ্ঞাসা করলো এ কি রুহি তুমি এখানে আর হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ আমিও আহিলকে ছাড়িয়ে দিয়ে বললাম সেম প্রশ্ন আমারও তুই এখানে কি করছিস আর এটা তো আমার শ্বশুর বাড়ি আর এটা তোর শ্বশুর বাড়ি লাইক সিরিয়াসলি আমি তো তোকে বিয়ে করিনি তাহলে এটা তোর শ্বশুর বাড়ি কিভাবে হলো তোর ফাজলামি এখনো গেল না তাছাড়া আমি আদিলের বউ তুই বিয়ে করতে যাবি কেন আচ্ছা এখন বল তুই এখানে কেন আর কেমন করে কি আরে বাবা এটা তো আমার নিজের বাড়ি আর মিস্টার আদিল খান যদি আপনার বর হয় তো আমি আপনার একমাত্র দেবরজি বুঝলেন ভাবি কি তুই আদিলের ভাই আমি তো জানতামই না শুধু জানতাম উনি এক ভাই আছে তাও বিদেশের বাইরে থাকে জি এখন তো বুঝলেন ভাবি এই তুই এতক্ষণ ধরে আমায় ভাবি ভাবি ডাকবি আর আপনি আপনি বলছিস কেন রে এমা ভাবিকে কেউ নাম ধরে ডাকে নাকি তুই তো কারি করে বলে নাকি পাপ হয় না আচ্ছা তাই কথাটা বলে কয়েকটা খিল ঘুষি বসিয়ে দিলাম আহিলের পিঠে আর আহিল খিল খিল করে হাসছে মাকে দাঁড়িয়ে তাকাতে দেখে আহিলকে ছেড়ে দিলাম মা এগিয়ে এসে বলেন এ কি তোরা এমন মারামারি করছিলি কেন আর আহিল তুই বা কখন এলে আর দেখে মনে হচ্ছে অনেক আগেই পরিচয় আছে তোদের আহিল গলা ঝেড়ে বল হ্যাঁ মা আমি এখনই এসেছি রাতের ফ্লাইট ছিল তাই তাড়াতাড়ি চলে আসলাম আর হ্যাঁ আমরা অনেক আগে থেকেই পরিচিত একসাথে একই স্কুলে কলেজে পড়তাম বেস্ট ফ্রেন্ডও ছিলাম দুইজন মাও খুশি হয়ে বলেন যাক অ্যাট লাস্ট আমার রুহির একজন বেস্ট ফ্রেন্ড আসলো যার সাথে রুহি এখন মন খুলে কথা বলতে পারবে শেয়ার করতে পারবে আহিল তুই এখন ফ্রেশ হয়ে নে আর রুহিমা আদিলকে গিয়ে বলতো ব্রেকফাস্ট করতে আর শোন আহিলের সাথে ব্রেকফাস্ট করবে বলে এখনও সে খায়নি হ্যাঁ মা আর রুবাকে দেখছি না তো ওরা উপরেই আছে হয়তো এখনও জানেই নি তুই এসেছিস মায়ের কথা শুনে সিঁড়ির দিকে তাকাতেই দেখলাম উনি রাগে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আর নিচে নামছেন এই লোকটা একটা দিনও আমার দিকে সুন্দরভাবে তাকাইয়ে না আদিলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আহিল দৌড়ে গেল তারপর জড়িয়ে ধরে বলল হেই ব্রো কোথায় ছিলে তুমি আমি কতক্ষণ যাবৎ খুঁজছি তোমায় তুই আমায় খুঁজছিলি কিন্তু আমি যে দেখলাম তুই এতক্ষণ মারামারি করছিলি হইসে এবার বলো রুবা কোথায় ওকে তো দেখছি না ছোট ভাইয়া আমি এখানে রুবা আহিলকে এসে জড়িয়ে ধরল কেমন আছিস ভাইয়া ভালো খুব ভালো তখনই মা চলে আসলেন এসে বললেন একই রে তোরা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস যে চল ব্রেকফাস্ট করবি তারপর সবাই ব্রেকফাস্ট করাই বসে পড়ল কিছুক্ষণ পর রুমে ঢুকলাম ঢুকে দেখি উনি ল্যাপটপে কাজ করছেন আমায় দেখে বন্ধ করে দিয়ে বললেন খুব তো মানুষকে অ্যাডভাইস দিতে জানো তুমি নিজে কি হ্যাঁ আমি তো জাস্ট সোহার সাথে দেখাই করেছিলাম আর তুমি তো আমার ভাইকে জড়িয়েই ধরে ফেললে এসব কিছু না তাই না সব দোষ তো আমার আমি আহিলকে জড়িয়ে ধরিনি আহিল আমায় জড়িয়ে ধরেছে আর আপনার বউ হিসেবে ধরে নাই নিজের বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে জড়িয়ে ধরেছে আর কি যেন বলেছিলেন আপনি সোহানির সাথে জাস্ট দেখা করেছিলেন আর কিছু করেন নাই তাই না না আর কি করব তাহলে ওর কপালে কিস কে করেছিল বলুন আমি করছি ওয়েট ওয়েট তুমি কি করে জানলে আমি যে ওকে কিস করছি এমা আমি কি থেকে কি বলে ফেললাম এবার কি বলবো ওনাকে কি হলো বলো তার মানে তুমি তখন লুকিয়ে আমাদের ফলো করছিলে এটা নয় তো যে তুমি কাল সোহানির চায়ের সাথে মরিচ গুঁড়ো মিশিয়েছিলে 
না না আমি কিভাবে মিশাইব আমি তো তখন কিচেনেই যাইনি এই তো আপনার ফকিন্নির কসম খেয়ে বলছি এই তুমি ওর নামে একদম কসম খাবা না বলে দিলাম কথাটা বলে উনি আবার ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়লেন বিকেল তিনটা বাজে ছাদে বসে সবাই আড্ডা দিচ্ছি কিছু স্ন্যাক্সের ও ব্যবস্থা করা হয়েছে সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের আড্ডা দেওয়া শেষ হলো নামাজ পড়ে মাকে কিছু রান্নার কাজে হেল্প করলাম একেবারে ডিনার করেই রুমে গেলাম গিয়ে দেখলাম উনি যেন কি ভাবছেন আচ্ছা এখন তো রাত সকাল পৌনে এগারোটা বাজে উনি এখনো ঘুমান না কেন এক মিনিট এক মিনিট উনি তো সোহানিকে বলেছিলেন আজ উনি ক্লাবে যাবেন আমিও কিছু একটা ভেবে শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ পর ছোট ছোট চোখ করে তাকালাম ওনার দিকে উনি তখন শার্ট প্যান্ট করে চুল ব্রাশ করছেন তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেলেন আমিও উনি যাওয়ার সাথে সাথেই উঠে পড়লাম তারপর তাড়াতাড়ি করে একটা বোরকা পরে নিলাম আর উনার পিছু নিলাম উনি ক্লাবে গিয়ে কি করে সেটা দেখার জন্য বাসা থেকে চুপি চুপি বের হলাম ভাগ্যিস তখন দারোয়ান চাচা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না হলে তো যেতেই পারতাম না আচ্ছা উনি তো উনার প্রাইভেট কারে করে চলে গেলেন এখন আমি কি করে যাব পাশে তাকাতেই দেখলাম একটা সিএনজি যাচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম সেটাতে আর ড্রাইভারকে বললাম যাতে কারটাকে ফলো কর অ্যাটলাস্ট ক্লাবে চলেই আসলাম কিন্তু এখানে এসে পড়লাম আরেক বিপদে কাপল ছাড়া নাকি ঢুকতে দিবে না এখন আমি কাপল পাবো কই থেকে পাশে তাকাতেই দেখলাম একটা ছেলে কোমরে দুই হাত গুজে দাঁড়িয়ে আছে আমি ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম ভাই আপনার কি পার্টনার দরকার নাকি আমারও একটা পার্টনার দরকার এখন কাপল ছাড়া তো ঢুকতে দিবে না তাই চাইলে আমি আর আপনি কাপল সেজে যেতে পারি এমা আপনি বোরকা পড়েছেন কেন আর আমি আপনার সাথে যেতে পারব না মানুষ হাসাহাসি করবে দেখুন আপনিও যেতে পারবেন না আর আমিও না তাই এখন এসব না বলে তাড়াতাড়ি চলুন ছেলেটা কিছু একটা ভেবে বলল আচ্ছা চলুন কোনো রকমে দারোয়ানকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ক্লাবে ঢুকে পড়লাম ঢুকতেই দেখলাম মেয়েরা হেলিয়ে দুলিয়ে ডান্স করছে আর হাতে পার্টি গ্লাসও আছে বক্সে সুশান্ত সিং এর মাখনা গান বাজছে মেয়েগুলা পার্টি ড্রেসও পড়ছে এমা ছি 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 মেয়েগুলা এসব কি পরশে এদের মা বাবা কিছু বলে না হাঁটুর উপরে যে ড্রেস পরে আমি আর এসব না দেখে উনাকে খুঁজতে তাকলাম উনি কোথায় আছেন আমি অন্ধকারে থাকার কারণে কেউ এতটা খেয়াল করছে না আমার চোখ তো শুধু উনাকেই খুঁজছে হঠাৎই চোখ পড়ল কয়েকটা প্রাইভেট রুমের উপর কিন্তু এখানে তো কেউ নেই তবু আমি এই রুমগুলোর দিকে চলে গেলাম তারপর একটা রুমের দরজা হালকা করে ধাক্কা দিয়ে যা দেখলাম সেটা দেখে আমার পায়ের নিচ থেকে মাঠি সরে গেল সোহানি একটা ছেলের কোলে বসে আছে আর ছেলেটার মাথার চুল ঠিক করে দিচ্ছে হায় আল্লাহ এটা তো সেই ছেলেটা যাকে নিয়ে আমি ক্লাবে আসছিলাম কে এই ছেলে আর আদিল কোথায় আর কিছু না ভেবে ফোনটা বের করে কয়েকটা পিক তুলে নিলাম ভালো হয়েছিল সেদিন রুবার ফোনে পিক দেখছিলাম না হলে তো চিনতেই পারতাম না একে আমিও এগিয়ে গিয়ে বললাম বাহ বাহ কি সুন্দর কি সুন্দর হঠাৎ কারো কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল সোহানি আর জলদি করে ছেলেটার থেকে দূরে সরে গেল আমার স্বামীকে ফাঁসিয়ে এভাবে লুকিয়ে প্রেম করা হচ্ছে বুঝি কে আপনি আর আমি কারো স্বামীকে ফাঁসাইনি তা আদিলকে তো চিনো আমি আদিলের স্ত্রী আজ তোমার জন্য শুধুমাত্র তোমার জন্য আদিল আমায় মেনে নেয়নি আর তুমি কি না এসব নোংরামি করে বেড়াচ্ছ ছি 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 আদিল বিয়ে করে নিয়েছে কবে কখন কোথায় কিভাবে আমি এসব বিশ্বাস করি না আদিল কথা দিয়েছে শুধু বিয়ে করলে আমায় বিয়ে করবে আর কাউকে না বিশ্বাস হচ্ছে না না হওয়ারই কথা ওকে ওয়েট বিয়ের পিক দেখাচ্ছি আমি এক এক করে বিয়ে থেকে শুরু করে রিসিপশন পর্যন্ত সব পিক দেখালাম আদিল এটা করতে পারে না আদিল শুধু আমার একই কি হচ্ছে এসব আর সোহা তুমি না বলেছিলে আমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না তাহলে এখন আদিলের জন্য এত ডেসপারেট কেন হচ্ছ 
ওহ জাস্ট সেট আপ রেহান আমি তোমাকে নয়া আদিলকে ভালোবাসি তাহলে আমার সঙ্গে যা করলে এসব ভুলে যাও এদের কথা শুনতে শুনতে আমি বলে উঠলাম অনেক হয়েছে সোহানি আর নয় এবার আমি আদিলকে সব কিছু বলে দিব কিভাবে ঠকাচ্ছ তুমি ওকে কথাটা বলে চলে আসলাম সেখান থেকে এখন যেভাবেই হোক বাসায় যেতে হবে হঠাৎই চোখ পড়ল আদিলের উপর তিনি হেসে হেসে একটা ছেলের সাথে কথা বলছেন একটা ভেঞ্চি কেটে চলে আসলাম এদিকে আমার একটা কাজ তোমাকে করে দিতে হবে রেহান তুমি আমার সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো এরপর তোমার কোনো কথা শোনার প্রশ্নই উঠে না তাই নাকি শুনো রেহান আমি যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে না হলে তুমি আমার সাথে যা করেছো সেটা সবাইকে জানিয়ে দেব আর বলবো তুমি জোর করে আমার সাথে এসব করেছো আর একদম চালাকির চেষ্টাও করব না আমার কাছে এসব কিছুর প্রফো আছে সোহানির এসব কথা শুনে রেহান ভয় পেয়ে গেছে সোহানি যে ডেঞ্জারাস ও সব করতে পারে তাই রেহান কাপা কাপা গলায় বলল বল কি করতে হবে বেশি কিছু না জাস্ট এই মেয়েকে শুধু ফলো করতে হবে কি করে না করে কোথায় যায় না যায় এসব কিছু জানতে হবে তারপর আমাকে ইনফর্ম করবে এই মেয়ের জন্য আদি আমায় বিয়ে করেনি ঠকিয়েছে আমায় তাই এই মেয়েকে এর উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে ও নাকি আমার আদিকে সব বলে দিবে তার আগে আমি ওকে আদির জীবন থেকে সরিয়ে ফেলব কথাটা বলেই সোহানি একটা শয়তানি হাসি দিল আমি এখনো ক্লাবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি কিভাবে যাব এখন কোন রকমের দারোয়ানের সামনে গিয়ে বললাম এই যে আমি বাড়িতে যাব তো যান আমি কি না করছি নাকি আমি যেতে নিব অমনি আবার আটকে দিল এটি আপনি যার সাথে এসেছিলেন সেই কোথায় আপনি একা একা যেতে পারবেন না এখন আমি কি করব কিভাবে যাব যদি আদিল চলে আসে তাহলে কি হবে নানা আমায় যেভাবেই হোক বাসায় যেতে হবে চাচা এই দেখেন আপনি যার কথা বলছিলেন সে আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান পিছনে তাকাতেই আমি ভো দৌড় পালাই বাবা পালাই না হলে অনেক বকা আর কেলানি খেতে হবে কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে তো আসলাম বাট এখন কথা হলো যাব কিভাবে এত রাত্রে তো গাড়ি পাওয়া সম্ভব নয় কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটা সিএনজি যাচ্ছে সেটায় উঠেই বাসায় চলে আসলাম ধীরে ধীরে রুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি বোরকাটা খুলে লুকিয়ে ফেললাম তারপর আবার আগের মতো শুয়ে পড়লাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না নানান ধরনের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আচ্ছা ওনাকে কি আমি সোহানির পিকগুলা দেখাব নানা দেখাবো না ওনাকে আমি জাস্ট এটাই বলবো যে সোহানি মেয়েটা ভালো নয় যদি উনি বিশ্বাস করেন তাহলে করলেন আর না করলে নেই তাছাড়াও মেঘ কখনো সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারে না তাই সোহানি ও আদিলের সামনে যত ভালো হওয়ার অভিনয় করুক না কেন তার সত্য একদিন আদিল ঠিক জানতে পারবে এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টেরি পাইনি সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখলাম সকাল সকাল দশটা বাজে তাই আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিচে চলে গেলাম গিয়ে দেখি মা আর আদিল ডাইনিং টেবিলে বসে আছে খাওয়ার জন্যে আমায় দেখেই মা বললেন আয় মা বস আমিও আদিলের পাশে বসে পড়লাম খাওয়ার সময় হঠাৎই মা বলে উঠলেন আদিল অনেক দিন হয়েছে তোমাদের বিয়ের অথচ এখনও আরোহী মা কোনো শপিং টপিং করেনি তাই তুমি আজ আরোহীকে শপিং করাতে নিয়ে যাবে মা আমি বিজি আছি তুমি আহিল বা রুবাকে বলো ওরা না হয় আরোহীকে নিয়ে যাবে রুবা আজ হোস্টেলে চলে যাবে আর আহিল অনেক আগেই অফিসের একটা কাজে বাইরে চলে গেছে তাই তুমি ওকে নিয়ে শপিংয়ে যাবে আর এটাই আমার ফাইনাল কথা আদিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম উনি কপাল কুচকে নিজের খাবারের দিকে তাকিয়ে আছেন হয়তো উনি আমায় শপিংয়ে নিয়ে যেতে চান না তাই আমি মাকে বললাম থাক না মা আমার অনেক কাপড় আছে আমি না হয় সেগুলো পরে নিব না আরোহী আমি যা বলেছি তাই হবে উনি কিছু না বলে খাবার শেষ করে উঠে গেলেন তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন 
মা ওকে রেডি হতে বলো ফাস্ট আমার অনেক কাজ আছে আমি ও তো সময় নষ্ট করতে পারব না কথাটা বলে উনি রুমে চলে গেলেন আমিও মুখ বাকিয়ে খাবারে মনোযোগ দিলাম রুমে আসতেই দেখলাম উনি শার্ট প্যান্ট পরে রেডি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন রেডি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি আমি একটা থ্রি পিস পরে নিলাম তারপর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগিয়ে চুলটা কিছু আছড়িয়ে নিলাম শেষ আমি রেডি তারপর আদিলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এদিকে সোহা ওরা শপিং মলে এসেছে কি করতে হবে আমায় এখন না পরে আমি যখন বলবো তখন আচ্ছা সোহা আমরা কি কাজটা ঠিক করছি চুপ একদম চুপ যা করতে বলবো তাই করবা বুঝেছ তুমি একটার পর একটা ড্রেস দেখেই যাচ্ছি বাট একটাও পছন্দ হচ্ছে না উনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম উনি ভাবলেশহীন ফোন টিপে যাচ্ছেন হঠাৎই একটা ড্রেসের প্রতি চোখ গেল আমার খুব সুন্দর ড্রেসটা তাই ড্রেসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম ট্রায়াল রুমে দরজাটা বন্ধ করার সাথে সাথেই কেউ একজন এসে আমায় জড়িয়ে ধরল কিছুই বুঝতে পারছি না আমি লোকটাকে আমি ধাক্কা দিয়ে যেতেই লাগলাম অটোমেটিকলি বাট তাকে কিছুতেই সরাতে পারছি না লোকটা আমায় প্রায় এক মিনিট পরে ছেড়ে দিল তারপর ধাক্কা মেরে ফ্লোরে ফেলে দিয়ে চলে গেল আমি এখনো ছেলেটার মুখ দেখিনি দেখব কি করে দেখার সুযোগই দেয়নি কোনোরকমে কয়েকটা জামা কাপড় কিনে বাসায় চলে আসলাম কিন্তু কিছুতেই ট্রায়াল রুমের কথা মাথা থেকে বের করতে পারছি না কে এই লোক আর আমায় এভাবে জড়িয়েই বাধর লো কেন কি তার উদ্দেশ্য ছাদে দাঁড়িয়ে আছে আদিল হঠাৎই তার ফোন বেজে উঠল ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখল সোহানি ফোন করেছে আদিল ফোন রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে সোহানি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল আদি তুমি বিয়ে করে ফেলেছ কিন্তু তুমি যে আমায় বলেছিলে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না তাহলে কিভাবে তুমি বিয়ে করতে পারলে বলো কিভাবে দেখো সোহা আমি বিয়েটা অনেক চাপে পড়ে করেছি আমি এখনো আরোহীকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি আর তুমি কি করে জানলে আমি যে বিয়ে করেছি কে বলেছে তোমায় কে আবার তোমার নিজের স্ত্রী আরোহী বলেছে আমায় আরোহী আরোহী তোমায় কোথায় পেল ক্লাবে এসেছিল কাল তুমি কেমন মেয়েকে বিয়ে করলে আদি কাল তোমার স্ত্রী এসে আমায় শাসিয়ে গেছে যাতে আমি আর তোমাকে ভালো না বাসি আমার জন্য নাকি তুমি ওকে মেনে নাওনি শুনো আদি এখনো টাইম আছে তুমি ওকে পরক করে দেখো ও কেমন সেটা ভালো করে দেখো বুঝো কথাটা বলে সোহানি খট করে ফোনটা কেটে দিল আরোহী কাল ক্লাবে গিয়েছিল কিন্তু কেন শুধুই কি সোহাকে শাসানোর জন্য নাকি অন্য কিছু আমায় এখনই ওর সাথে কথা বলতে হবে কথাটা বলে রুমে চলে গেল আদিল আমি ঠিক করে নিয়েছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদিলকে সোহানির কথা বলে দিব উনাকে জানাতে হবে কেমন মেয়েকে ভালোবেসেছেন উনি আমার কথা শেষ হতে না হতেই উনি রুমে প্রবেশ করলেন শুনুন আপনাকে কিছু বলার ছিল ওই সোহানি মেয়েটা একদম ভালো না ওকে আমি কথাটা শেষ না করার আগেই উনি আমার গালে সজরে চর বসিয়ে দিলেন সোহা ভালো না তুমি বুঝি খুব ভালো এ আপনি কি বলছেন আমি কি করেছি কি করেছ কি করো নাই সেটা বলো কি বলছেন আপনি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছো না তাই তো ওকে বুঝাচ্ছি সোহা ভালো না সেটা তুমি কি করে জানলে আই মিন ওকে তুমি কোথায় পেলে আমি কিছু বলছি না মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি কি বা বলবো ওনাকে এখন যদি ক্লাবের কথা বলি আর উনি উল্টাপাল্টা ভেবে নেন তাহলে অ্যান্সার মি ডেমিট উনার এমন রাগ দেখে আমি কিছুই বলতে পারছি না শুধু নিচের দিকে তাকিয়েই আছি বলবে না তো বলবেই বাকি করে বলার মতো মুখ আছে তোমার তুমি কি ভেবেছ আমি কিচ্ছু জানি না আরে তুমি কোথায় যাও না যাও সব খবর আসে আমার কাছে উনার কথা শুনে ভয়ার্ত চোখে তাকালাম উনার দিকে উনি আমার তাকানো দেখে বললেন কি হল ভয় পেয়ে গেলে যে আমি কি করে জানলাম তাহলে শুনো সোহা বলেছে আমায় তুমি কাল ক্লাবে গিয়েছিলে ওকে শাসানোর জন্য শুধুই কি ওকে শাসানোর জন্য গিয়েছিলে নাকি অন্য কিছু দেখুন আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করে উল্টাপাল্টা ভাবতে পারেন না 
আমি ভেবেছিলাম আপনাকে কথার দ্বারা বুঝাব কিন্তু আপনি তো বুঝলেন না আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে আপনার সোহানি কতটা ভালো কতটা নিষ্পাপ ওয়েট দেখাচ্ছি কথাটা বলে ফোনটা হাতে নিতেই উনি আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে ফ্লোরে আছার মারলেন ফোনটার ব্যাটারি মেমোরি সিম সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে তুমি কি মনে করেছো তোমার এসব শো কোল্ড প্রমাণে বিশ্বাস করে আমি সোহাকে ছেড়ে নেভের আমি তোমায় ছাড়তে পারি বাট সোহাকে নয় বিকজ আই লাভ হিম বুঝেছ তুমি আর সোহাকে শাসানোর জন্য তুমি আর জায়গা পেলে না ক্লাবেই যেতে হলো আমার তো এখন মনে হচ্ছে তোমার চরিত্রে দোষ আছে না হলে একটা মেয়ে একা একা এত রাত্রে ক্লাবে যায় কি করে তাছাড়া ক্লাবে তো কাপল ছাড়া ঢুকতে দেয় না তাহলে তুমি কি করে গেলে বলো কি করে নিশ্চয় কেউ আছে যার সাথে পার্সোনাল ডেট করার জন্য গিয়েছিলে আর শুনো তোমায় যাতে আমি আমার রুমে আর না দেখি গটির কথাটা বলে উনি হনহনিয়ে চলে গেলেন আমায় কিছু বলার সুযোগও দিলেন না ভীষণ কান্না পাচ্ছে আমার চিৎকার করে কাদতে ইচ্ছে করছে আমি আর পারছি না এসব নিতে যার চরিত্রে দোষ আছে সে উনার চোখে ভালো হয়ে গেল নিষ্পাপ হয়ে গেল আর আমি চরিত্রহীন হয়ে গেলাম কত্ত সহজেই উনি আমায় চরিত্রহীনে ট্যাগ লাগিয়ে দিলেন বিশ্বাস ভালো কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস ভালো নয় আপনি দিনের পর দিন আমায় অপমান করে যাচ্ছেন আমি ও তো একটা মানুষ নাকি আমার ওতো মন বলে কিছু আছে চোখ থেকে অঝরে পানি পড়ছে আমার কিন্তু এই পানি দেখার মতো তো আর কেউ নেই লিভিং রুমে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে আদিল রাগে তার নাক মুখ লাল হয়ে আছে হঠাৎই কলিং বেল বেজে উঠল আদিল একরাশ বিরক্ত নিয়ে দরজাটা খুলল খুলতেই দেখল একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে একিকে আপনি বাহ মিস্টার আদিল খান আমার ভালোবাসাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এখন বলছেন কে আমি হাউ ফানি দিস ইজ হোয়াট ইউ আর সেইন আমি কারো ভালোবাসা কেড়ে নেয়নি আর হেয়ালি না করে সোজাসুজি বলবেন কি কে আপনি ওকে ফাইন বলছি কে আমি তার আগে বাহিরে চলুন সেখানে না হয় বলব এভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে বলা যায় নাকি আচ্ছা চলুন আদিল ছেলেটাকে নিয়ে তাদের গার্ডেনে গেল এখন বলুন আপনি কোন ভালোবাসার কথা বলেছিলেন আমি আরোহীর কথা বলছি আমি ওর বয়ফ্রেন্ড খুব ভালোবাসি আমরা দুজন দুজনকে হোয়াট ননসেন্স কি বলছেন আপনি এগুলো আরোহীর বয়ফ্রেন্ড মানে হ্যাঁ আমি আরোহীর বয়ফ্রেন্ড আর আমি কোনো মিথ্যা কথা বলছি না আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না আর করবই বা কেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি এসে বলল আর আমি বিশ্বাস করে নিব অতটাও বোকা নই ওকে ফাইন আমি জানি আপনি ট্রাস্ট করবেন না সেদিন রাতে আরোহী আমার সাথে দেখা করার জন্য ক্লাবে গিয়েছিল বিশ্বাস না করলে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যদি আমার এই কথাও আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে আমার কাছে আরও প্রমাণ আছে সেগুলো দেখাচ্ছি ছেলেটা ফোন বের করে ট্রায়াল রুমের জড়িয়ে ধরা ফটোগুলা দেখালো এসব দেখে আদিল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ভাবতেই পারছে না আরো কি এতটা নিচ সাথে তার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে আই হোপ আপনার এখন বিশ্বাস হয়েছে আর পারলে আমার আরোহীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েন প্লিজ ও আমায় সেদিন কল করে খুব কেঁদেছিল আর বলেছিল ও আমায় ছাড়া বাঁচবে না আর আপনি ওকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েন খুব ভালোবাসি আমি ওকে তাই ওর কথা ফেলতে পারিনি আর আপনার সাথে দেখার করতে চলে এসেছি এখন আমি আসি তাহলে কথাটা বলে ছেলেটা চলে গেল আর যাওয়ার আগে বলে গেল সব সময় আমরা যা দেখি তা সত্য হয় না তাই যা করবেন ভেবে চিন্তে করবেন আমি ভেবে নিয়েছি আমি কি করব ফ্লোরে এখনো বসে আছি আমি আর ভাবছি কি থেকে কি হয়ে গেল মাও বাড়িতে নেই রুবাও হোস্টেলে চলে গেছে খুব একা একা লাগছে হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজে ধ্যান ভাঙলো আমার তাকিয়ে দেখলাম উনি এসেছেন আমি উনাকে দেখে সাথে সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম উনি রেগে তেরে আসলেন আমার দিকে তারপর আমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে আবার চর বসিয়ে দিলেন গালে 
আগের চর খুব জোরেই পড়েছিল যার জন্য খুব ব্যথা করছিল এখন আবার একই জায়গায় চর দেওয়ায় গাল আরও বেশি ব্যথা করছে সোহাকে খারাপ প্রমাণ করতে চাইছিলে আমার কাছে তুমি নিজে কতটা ভালো তা আমার জানা হয়ে গেছে ভাগ্যি আজ তোমার প্রাক্তন প্রেমিক এসে সব বলে গেল না হলে তো জানতেই পারতাম না তুমি যে এতটা নিচ থার্ড ক্লাসের মেয়ে ক্লাবে যাওয়া ট্রায়াল রুমে গিয়ে প্রাক্তনকে জড়িয়ে ধরা এসব শুধু তোমার দ্বারাই সম্ভব আমার সন্দেহ ওই ঠিক সেদিন তুমি সোহাকে শাসানোর জন্য নয় নিজের প্রাক্তনের সাথে ডেট করতে গিয়েছিলে এসব আপনি কি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন আমার উপর সেদিন আমি আপনাকে ফলো করতে গিয়েছিলাম আপনি ক্লাবে গিয়ে কি করেন সেটা দেখার জন্য ও আমাকে তোমার মতো মনে করো নাকি যে তুমি যা করে বেড়াও সেটা আমিও করব আপনি এসব কি বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না আর বুঝতে হবে না তোমায় এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও আর আমার সামনে আসবে না আমি খুব শীঘ্রই তোমায় ডিভোর্স দিয়ে দিব আর তোমাকে তোমার প্রাক্তনের কাছে পাঠিয়ে দিব আর আমিও সোহাকে বিয়ে করে নিব এখন এখান থেকে চলে যাও না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে আমি আমার দোষ না জেনে কিছুতেই যাব না আর কি প্রাক্তন প্রাক্তন করছেন হাউ মেনি টাইমস উইল আই টেল ইউ নট টু কাম ইন ফ্রন্ট অফ মি গেট আউট অফ মাই হাউজ রাইট নাও অ্যান্ড ডোন্ট লুক দেয়ার What are you saying? Why should I live a home? What have I done wrong? Tell me. Ki dosh kore chho tumi jante chao, ki dosh koroni sheta bolo, by the way I can explain to you no. Keno explain korte parben na. Because I am not obligated to tell you. Kotha ta bole uni amay sajore dhakka marlen. হঠাৎ ধাক্কা দেওয়ায় আমি তাল সামলাতে না পেরে ফ্লোরে গিয়ে পড়লাম মাথাও খাটের কোনার সাথে লেগে খানিকটা কেটে গেছে আইসে গেট আউট ফ্রম হিয়ার নাকি ধাক্কা দিয়ে বের করে দিব আমি নড়তে পারছি না শরীর প্রচন্ড ব্যথা করছে আমি নড়ছি না দেখে উনি এসে আমায় টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাকে টানতে টানতে নিচে নামাতে লাগলেন আমি উনার হাত আমার হাত থেকে সরানোর চেষ্টা করছি উনি এমন ভাবে আমার হাত চেপে ধরেছেন যেন মনে হচ্ছে এখনই হাতের হার ভেঙে যাবে তবু উনি আমার হাত ছাড়ছেন না একেবারে মেইন ডোরের সামনে এসে থামলেন তারপর বললেন আমার বাড়িতে কোনো চরিত্রহীনের স্থান নেই অতঃপর উনি আমায় ধাক্কা মেরে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন আমি দরজা ধাক্কা দিয়েই যাচ্ছি কিন্তু উনি দরজা খুলছেন না আমি দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে সেখানেই বসে পড়লাম চোখ থেকে অঝরে পানি গড়িয়ে পড়ছে কি থেকে কি হয়ে গেল কি দোষ করেছিলাম আমি যার জন্য এত বর শাস্তি পাচ্ছি আমার কথা না শুনে উনি আমায় এভাবে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন চরিত্রহীন বানিয়ে দিলেন অ্যাটলিস্ট কারণটা তো বলতে পারতেন সন্ধ্যাও হয়ে গেছে এখন কোথায় যাব আমি বাপের বাড়িও যেতে পারব না সেখানে গেলে এক এক মানুষে এক এক কথা বলবে আমার মা বাবার অসম্মান হবে আমি কিছুতেই আমার কারণে আমার মা বাবাকে ছোট করতে পারব না আর এই বাড়িতেও থাকতে পারব না এন্ড আই অলসো প্রমিস আমি নিজে থেকে এই বাড়িতে ফিরে আসব না কখনো না রাস্তা দিয়ে এক মনে হেঁটে চলেছি কোথায় যাব জানা নেই হঠাৎই মনে হলো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড রিঙ্কির কথা সে তো চট্টগ্রাম থাকে আমি সেখানে চলে যাব রিঙ্কির মা বাবাও আমায় খুব আদর স্নেহ করেন আমি গেলে ওনারা আমায় ফেলে দিতে পারবেন না সেখানে গিয়েই না হয় চাকরি খুঁজে নিব এই নিষ্ঠুর ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাব আমি অনেক দূরে চলে যাব অনেক দূরে আমি দোয়া করি আদিল যাতে উনার সোহানিকে নিয়ে ভালো থাকে কিন্তু আমি ও তো উনাকে চাইলেই ঘৃণা করতে পারছি না এই কয়েকদিনে আমি উনাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি রাত হয়ে এসেছে মুখে এসে বাস সিএনজির লাইট পড়ছে রাস্তার সাইডেই বসে পড়লাম আমি আমার কাছে একটা কানাকড়িও নেই চট্টগ্রাম যাব কি করে আর রাত তো হয়ে গেছে কোন রকমে দাঁড়ালাম আমি একটা গুলি চোখে পড়েছে দেখি এখানে কেউ আজ রাত থাকতে দেয় কিনা 
আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে গলির একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজান করা নারলাম একটু পর একজন মধ্য বয়সী মহিলা এসে দরজা খুললেন আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি বললেন এটি মা কে তুমি আন্টি আমি আরোহী আমি একটা বিপদে পড়ে গেছি আসলে আন্টি আমি ঢাকা শহরের কিছু চিনি না যদি আপনি আমায় আজ রাতটা আপনার বাড়িতে থাকতে দিতেন তাহলে আমার খুব উপকার হতো আমি কাল সকালেই চলে যাব ঠিক আছে আসো মা ভিতরে আসো আর তোমার মাথায় এই চোট কিসের আসার সময় কোথাও লেগে গিয়েছিল মনে হয় মহিলাটি এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে হয়তো আমার কথা উনার বিশ্বাস হয়নি আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে বললেন মানলাম আসার সময় কোথাও চোট পেয়েছ কিন্তু তোমার গালে যে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ দেখা যাচ্ছে সেটা তো অন্য কথা বলছে আমি উনার কথা শুনে কেঁদে দিলাম আর যে কান্না চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে কাঁদতে কাঁদতেই উনাকে বললাম প্লিজ আন্টি আমাকে এসব জিজ্ঞেস করবেন না আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না আপনার বাড়িতে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে আমাকে কি একটু খাবার দিবেন আমার খুব খিদে পেয়েছে দুপুর থেকে কিচ্ছু খাইনি আমার কথা শুনে মহিলাটিরও চোখে পানি এসে গেছে উনি তাড়াতাড়ি উনার চোখের পানি মুছে বললেন হ্যাঁ মা আমি তোমার জন্য এখনই খাবার নিয়ে আসছি তার আগে তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও আমিও আন্টির কথা মতো ফ্রেশ হয়ে নিলাম উনি আমাকে এক প্লেট ভাত এনে দিলেন আমি কয়েক লোকমা মুখে দিয়ে আর খেতে পারছি না যেন গলা দিয়ে খাবার নামছেই না তারপরও কোনো রকমে খাবারটা খেয়ে নিলাম বিছানায় শুয়ে আছি আমি কিন্তু কিছুতেই আমার ঘুম আসছে না শুধু আদিলের কথা মনে পড়ছে আচ্ছা উনি খেয়েছেন তো কেমন আছেন উনি এসব কি ভাবছি আমি উনার তো দিব্যি ভালো থাকার কথা সোফায় এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে আদিল কিছুই ভালো লাগছে না তার কেমন যেন এক অদ্ভুত কষ্ট অনুভব করছে হঠাৎ আদিলের চোখ পড়ল আরোহীর ফ্লোরে পড়ে থাকা ফোনের দিকে আদিল জলদি করে ফোনটা হাতে নিল তারপর ব্যাটারি সিম সেটিংস করে ফোন ওপেন করল কল লিস্ট গ্যালারি সব খুঁজল বাট প্রমাণের মতো কিছুই পেল না আদিল ফোনটা সোফায় রেখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিল সকালে রোদ আমার চোখে এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল আমি লাফিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম কিচেনেও কি দিতেই দেখলাম আন্টি রান্না করছে আমি জলদি করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম তারপর আন্টিকে গিয়ে বললাম আন্টি আমি চলে যাচ্ছি ভালো থাকবেন একই মা তুমি সকালে নাস্তা না করেই চলে যাবে নাকি বসো বসো আমি এক্ষুনি তোমার জন্য নাস্তা নিয়ে আসছি আমি নাস্তা করে উনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম উনি এই একদিনেই আমায় অনেক ভালোবেসেছেন যত্ন করেছেন উনার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো এত কিছু করত না সারা জীবন উনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি রাস্তায় এক ঘন্টা যাবৎ দাঁড়িয়ে আছি সকাল ছয়টা বেজে সাতটা হয়ে গেছে একটা কানা করিও নেই আমার কাছে যাব কি করে সেটাই ভাবছি হঠাৎই চোখ গেল আমার হাতের দুটো বালার দিকে কিন্তু এগুলো তো আমার শাশুড়ি মা আমায় দিয়েছিলেন তাছাড়াও এই বালা ছাড়া তো আমার কাছে আর কিছু নেই আর কিছু না ভেবে আমি বালা দুটো বন্ধক দিয়ে দিলাম আর যা টাকা পেলাম সেটা দিয়েই চট্টগ্রাম রওনা দিলাম আরোহী আরোহী কোথায় তুই দেখ আমি এসে গেছি একই এই মেয়ের কোনো সারা শব্দ নেই কেন মায়ের ডাক শুনে রুম থেকে বেরিয়ে আসলো আদিল একই আদিল তুমি একা কেন আরোহী কোথায় আরোহী এই বাড়িতে নেই মা ওকে আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি আদিল এসব কি বলছো কি তুমি আরোহীকে কেন বের করে দিয়েছে কি করেছে কিও ও আমায় ঠকিয়েছে মা তাই ওকে আমি বিদায় করে দিয়েছি আর খুব শীঘ্রই ডিভোর্স দিয়ে দিব তারপর সোহাকে বিয়ে করব আদিলের মা আদিলের কথা শুনে রেগে কষিয়ে একটা চর বসিয়ে দিলেন গালে 
বিয়ে কি তোমার কাছে ছেলে খেলা মনে হয় নাকি যে যখন তখন ডিভোর্স দিয়ে দিবে শুনো আর যদি তোমার মুখে ওই সোহানি মেয়েটার কথা শুনি তাহলে তুমি আমার মরা মুখ দেখবে আর তুমি যা করেছ সেটার জন্য অনেক পস্তাতে হবে তোমাকে অনেক কথাটা বলে মা নিজের রুমে চলে গেলেন ট্রেনে জানালার পাশে বসে একমনে বাইরে তাকিয়ে আছি আচমকাই মনে পড়ল রিঙ্কির কথা একে আমি তো রিঙ্কিকে জানাইনি আমি যে চট্টগ্রাম যাচ্ছি ও যদি স্টেশনে না থাকে তাহলে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছাব কি করে ফোন ও তো আনিনি পাশে তাকাতেই দেখলাম একটা লোক উনার ফোন ঘাটছে আমি উনার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললাম ভাইয়া আপনার ফোনটা একটু দিবেন প্লিজ আমি একজনকে ফোন করব লোকটা আমায় সাথে সাথেই ফোনটা দিয়ে দিল আমি রিঙ্কির নাম্বার ডায়াল করলাম রিং হচ্ছে বার কল রিসিভ করছে না দুবার কল কেটে গেল আরেকবার দেওয়ার সাথে সাথেই রিঙ্কি কল রিসিভ করল ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমি বললাম শুন রিঙ্কি আমি আরোহি বলছি আমি চট্টগ্রাম আসছি তুই একটু স্টেশনে থাকিস প্লিজ ওকে রাখছি আমি আর কয়েক মিনিট পরেই ট্রেন ছেড়ে দিবে আর আমি ওই ঢাকা শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব সেখানে গিয়েই নতুন করে জীবন শুরু করব মনকে তো শক্ত করে নিলাম তবুও কেন জানি না খুব কষ্ট হচ্ছে হয়তো কাছের মানুষদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি সেই জন্যে কিন্তু এতে আমার কাছের মানুষরা খুশি থাকলেই আমি খুশি আর আমার স্বামী তো নিজেই বলে দিয়েছে আমি যাতে উনার সামনে না যাই আমি আপনার কথা রাখব আদিল আর কোনোদিন আপনার সামনে যাব না আপনাকে ডিস্টার্ব করব না আমার নিজেরই এখন খুব লজ্জা লাগছে আমি আপনার সাথে ঝগড়া করেছি স্ত্রীর অধিকার নিয়ে সামনে গিয়েছি হয়তো এখন আপনি আপনার সোহানিকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন আর আমি ব্যস্ত আছি এই ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাবার আমি যে আমার মুখও আপনাকে দেখাতে চাই না আদিল আর না কোনোদিন দেখাবো আমি আর কান্না আটকে রাখতে পারলাম না ফুপিয়ে কেঁদে উঠলাম এতে ট্রেনের অনেক যাত্রীরাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি চোখ মুছে জানালার পাশে প্রকৃতি দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কত সুন্দর এই প্রকৃতি সুন্দর সবই সুন্দর শুধু সুন্দর না আমার এই জীবনটা আহিল ফিরে এসেছে তার কাজ শেষ তাই মায়ের মুখ থেকে আদিলের কথা শুনে ভীষণ রেগে আছে সে তাই এখন যাচ্ছে আদিলের সাথে বুঝাপড়া করতে আদিলের রুমে এসে চিৎকার দিয়ে উঠল আহিল ভাইয়া কি হয়েছে এভাবে চিৎকার করছিস কেন তুমি রুহিকে কেন বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ বলো আমি তোকে বলতে বাধ্য নই কেন বাধ্য নও তুমি বলো কেন রুহিকে বের করে দিয়েছ কি অন্যায় করেছে ও ও আমায় ঠকিয়েছে ও রাতে ক্লাবে গিয়ে ছেলেদের সাথে টাইম স্পেন্ড করে ছেলেদের জড়িয়ে ধরে তা এসব তোমায় কে বলেছে কে আবার আরোহীর প্রাক্তন প্রেমিক বলেছে আর আরোহী এখন ওর কাছেই আছে প্রেমিক কি বলছো তুমি ভাইয়া ওর তো কোনো প্রেমিক টেমিক নেই আর প্রাক্তন ওই বা আসলো কোথায় থেকে লিসেন ভাইয়া আমি জানি না কে তোমাকে কি বলেছে বাকি প্রমাণ দেখিয়েছে বাট আই ড্যাম শিওর এটা কোনো ষড়যন্ত ছিল রুহিকে তোমার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য টোটাল সাত বছর আমি রুহির সাথে লেখা পড়া করেছি শুধু তাই নয় বেস্ট ফ্রেন্ড আমি ওর তাই ওর সব কিছু জানি আমি ও কিছুতেই এমন নিচ কাজ করতে পারে না এনাফ ইজ এনাফ আহিল তোকে কে বলেছে আরোহীকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চলে যা এখান থেকে কিচ্ছু ভালো লাগছে না আমার আহিল চলে যেতে নিবে এমনি ওর চোখ গেল সোফার নিচে পড়ে থাকা মেমোরি কার্ডের দিকে আহিল এগিয়ে এসে মেমোরিটা হাতে নিল ভাইয়া এই মেমোরি কি তোমার আদিল একটু ভালো করে দেখে বলল না তো তোমার না তাহলে কার ওয়েট দেখছি আহিল মেমোরি কার্ড ওর ফোনে ঢুকালো তারপর গ্যালারিতে গেল গ্যালারির একটা ফটোতে চোখ আটকে গেল আহিলের একই এটা তো সোহানি আপুর ছবিটা দেখে আদিলের দিকে ফোনটা এগিয়ে দিল 
হ্যাঁ এটা তো সোহানি বাটেই ছেলেটাকে আহিল ছেলেটাকে দেখে খাটে ফোনটা ছুড়ে মারল কি হলো আহিল তুই এভাবে ফোনটা ছুড়ে মারলি কেন ভাইয়া এই ছেলেটা আমার ফ্রেন্ড রেহান বাট রেহান সোহানি আপুর সাথে এত ক্লোজ হয়ে কি করছে এই ছেলে তোর ফ্রেন্ড কি বলছিস এসব ও তো আরোহীর বয়ফ্রেন্ড ওহ সেটা ভাইয়া আমি আগেও বলেছি আর এখনো বলছি রুহির কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই যদি হতো তাহলে দুজনের মধ্যে একজনে হলেও বলতো বাইদা ওয়ে তোমায় কে বলেছে রেহান রুহির বয়ফ্রেন্ড কেন রেহান নিজে বলেছে কি বলেছে আদিল আহিলকে সব খুলে বলল প্রমাণের কথাও বলল আচ্ছা আমি যতদূর জানি রেহান ক্লু দিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে ও কি তোমায় কোনো ক্লু দিয়েছে না ও তো আমায় কোনো ক্লু দেয়নি তাছাড়াও রেহান কি বলেছে সবই তো তোকে খুলে বললাম ভাবো ভাইয়া ভাবো রেহানের সাথে চলাফেরা করেছি আমি তাই খুব ভালোভাবেই চিনি ওকে ও এত বড় মিথ্যা বলতে পারে না আই এম ড্যাম শিওর ওকে কেই বাধ্য করেছে মিথ্যা বলার জন্য আদিল কিছুক্ষণ ভেবে বলল রেহান আমায় যাবার সময় বলে গিয়েছিল সব সময় আমরা যা দেখি তা সত্য হয় না তাই যা করি না কেন ভেবেচিনতে যেন করি বা ভাইয়া বা এই ছোট্ট কথাটি তোমার মাথায় ঢুকল না ভাইয়া তুমি রাগকে সব সময় প্রাধান্য দাও তোমার উচিত ছিল রুহির কথা শোনা তুমি তো ওর কথা না শুনে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছ আচ্ছা ভাইয়া তুমি ওর গায়ে হাত তুলো নিত কেন না মানে রুহি আমায় সব সময় বলতো ওর নাকি মেয়েদের উপরে হাত তোলা একদমই পছন্দ নয় আহিলের কথা শুনে আদিল মাথা নিচু করে আছে অনেক অনুশোচনা হচ্ছে তার আদিলের মাথা নিচু করা দেখে আহিল যা বুঝার বুঝে গেল তারপর আদিলের কাঁধে হাত রেখে বলল ভাইয়া যা হওয়ার হয়ে গেছে এখন আমাদের আরো ক্লিয়ার করে সব জানতে হবে আমি রেহানকে কফি শপে ডাকছি তুমি রেডি হয়ে নাও আহিল আদিলের থেকে একটু দূরে গিয়ে রেহানকে ফোন করল রিং হওয়ার কিছুক্ষণ পর রেহান ফোন রিসিভ করল হ্যালো রেহান আমি আহিল বলছি তুই কি আমার সাথে একটু দেখা করতে পারবি হঠাৎ দেখা করতে বললি যে এমনি কতদিন ধরে তোকে দেখি না তো তাই একটু দেখতে ইচ্ছে করছে আর কি থাক তুই যদি আসতে না চাস তো আসিস না আমি তোকে কখন বললাম যে আমি আসব না কোথায় আসতে হবে বল আমি চলে আসব আচ্ছা ঠিক আছে কফি শপে চলে আয় তুই আমি ওয়েট করব ওকে ডান আহিল রেহানের সাথে কথা বলে আদিলের দিকে তাকিয়ে বলল রেডি হয়ে নাও ফাস্ট রেহান দেখা করতে রাজি হয়েছে আর সব সত্য শোনার জন্য প্রস্তুত আছো তো কথাটা বলে আহিল চলে গেল কফি শপে বসে আছে আদিল আর আহিল আর অপেক্ষায় আছে কখন রেহান আসবে প্রায় পনেরো মিনিট পর রেহানের দর্শন মিলল রেহান টেবিলে এসে বসতে আদিলকে দেখে চমকে গেল তারপর কাপা কাপা গলায় বলল আপনি এখানে কি করছেন আরে উনি তো আমার ভাইয়া আদিল তুই চিনিস নাকি রেহান কিছু না বলে এক ধ্যানে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে আরোহী কেমন আছে আদিলের এমন প্রশ্নে আহিল আর রেহান দু জনি চমকে উঠল আরোহী কেমন আছে সেটা আমি কি করে জানব ও তো তোমার গার্লফ্রেন্ড আর বাড়ি ছেড়ে যখন চলে গেছে তখন নিশ্চয় তোমার কাছেই আছে এসব কি বলছেন আপনি ভাইয়া আরোহী আমার কাছে নেই আর আপনি ওকে বাড়ি থেকেই বা কেন বের করে দিয়েছেন কারণ আমার বাড়িতে কোনো ধোকা বাজের জায়গা নেই রেহান আদিলের দিক থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে আহিল একটু গলা ঝেড়ে বলল ভাইয়া আমায় সব বলেছে রেহান আই ডোন্ট নো তুই কেন এসব করছিস কার কথাই বা করছিস তুই তো এমন না তাহলে দেখ তোর এমন মিথ্যা কথা আর মিথ্যা প্রমাণে ওরা আলাদা হয়ে গেছে এখন যদি ওদের ডিভোর্স না চাস তো বলে ফেল প্লিজ যে এসব কার কথায় করছিস তুই এত শিওর কি করে যে আমি সব মিথ্যা বলেছি আর কারো কথায় করছি বিকজ আই ট্রাস্ট ইউ বন্ধু আমি তোর তাই সব জানি আমি তুই আর রুহি বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড নস ইভেন তোরা একজন আরেকজনকে চিনিস পর্যন্ত না 
আমি তোকে যেমন বিশ্বাস করি তেমনই রুহিকেও বিশ্বাস করি তাই এখন সত্যি কথাটা বলে দে প্লিজ কার কথায় এমন করছিস রেহান তবুও কিচ্ছু বলছে না আদিল শুধু বসে বসে নীরব দর্শকের মতো দেখে যাচ্ছে দেখ রেহান তুই যদি না বলিস তো আমি অন্য পথ বেছে নেব অন্য পথ মানে আহিল একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে তার ফোন বের করে রেহানকে তার আর সোহানির ক্লোজ ফটোগুলো দেখালো রেহান ছবিগুলো দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে একি এটা তো সেদিনের ফটোগুলো যেদিন আরোহী গিয়ে আমাকে আর সোহানিকে একসাথে দেখে নিয়েছিল কথাটা বলে রেহান আবার মাথা নিচু করে নিল রেহানের কথা শুনে আদিল আর আহিল দুজনেই ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছে রেহানের দিকে তার মানে এই মেমোরিটা আরোহীর ছিল আরও আমায় সেদিন এই ফটোগুলোই দেখাতে চেয়েছিল বাট আমি তাকে বিশ্বাস করিনি আদিলের কথা শুনে আহিল একবার রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার রেহানের দিকে তাকিয়ে বলল দেখ ভাই আস্তে আস্তে সব ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তাই তুইও আর কিউরিওসিটি না বাড়িয়ে বলে ফেল প্লিজ ওকে ফাইন বলছি আমি সব রেহান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সেদিন আরোহী আমার সাথে মিট বা ডেট করতে ক্লাবে যায়নি ও তো আমায় চিন্ত পর্যন্ত না তারপর রেহান আদিল আর আহিলকে এটু জেট খুলে বলল তা এসব কে করাচ্ছে এটাতে বললি না সোহানি করিয়েছে কি হো সোহানি তোমায় এসব করতে বলেছে বাট হয় যাতে আপনি আর আরোহী আলাদা হয়ে যান সেই জন্যে সোহানি তোকে বলল আর তুই রাজিও হয়ে গেলি হোয়াই প্রো আমি কি এমনি এমনি রাজি হইছি নাকি ও আমায় ব্ল্যাকমেইল করেছে এসব করার জন্য কি ধরনের ব্ল্যাকমেইল আসলে সোহানির সাথে আমার দুই বছরের সম্পর্ক আর অনেকবার ওই আমি ওর সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনে গিয়েছিলাম আমি যাইনি ও নিজেই আমায় জোর করত আর ওই মুহূর্তের ছবি দেখিয়েই ও আমায় ব্ল্যাকমেইল করত সেদিন ট্রায়াল রুমে আমি আরোহীকে জড়িয়ে ধরেছিলাম আর সোহানি ছবি তুলেছিল আমি এমন করতে চাইনি আমি জানি আরোহীর সাথে আমি যা করেছি সেটা অন্যায় করেছি ক্ষমার অযোগ্য আমি তবু আরোহীর কাছে একদিন আমি ক্ষমা চেয়ে নিব আর অন্যায় কিন্তু আমি একা করিনি আদিল ভাইয়াও অন্যায় করেছে ওনার এভাবে আরোহীকে বের করে দেওয়া একদম উচিত হয়নি আরোহীর কথাও শোনা উচিত ছিল ওনার আরোহী মেয়েটা সত্যি খুব ভালো আর খুব ভালোবাসে আদিল ভাইয়াকে সেদিনের কথার দ্বারাই বুঝেছিলাম আমি আমি তো সেদিন ভাইয়াকে এটাও বলেছিলাম যে আমরা সব সময় যা দেখি তা সত্য হয় না তাই যাই করুন না কেন ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে যেন করেন যাই হোক আমি এবার যাই ভালো থেকো কথাটা বলে চলে গেল রেহান আদিল এখনো শক্ত হয়ে বসে আছে কি মনে হতেই কফি সব ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে তারপর একটা লেকের পারে গিয়ে সোহানিকে ফোন করল কিছুক্ষণ পরেই সোহানি চলে আসল সোহানিকে দেখেই আদিলের চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে আগে তবুও রাগ প্রকাশ না করেই বলল শুনো সোহানি আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই হ্যাঁ বলো বেবি কি বলবে আমি আরোহীকে আমার বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি ও একটা ধোকাবাজ আর তুমি তো জানো ধোকাবাজকে আমি একদম লাইক করি না তাই আমি এখন তোমাকে বিয়ে করব তুমি কি আমায় বিয়ে করবে কি বলছো তুমি তোমাকে বিয়ে না করার কি আছে তোমাকে বিয়ে করার জন্যই তো আমি এত কিছু করলাম এত প্লেন করলাম নাও আই এম সাকসেস সোহানির কথা শুনে আদিল আর রাগ কন্ট্রোল করতে পারল না কষি একটা চর বসিয়ে দিল তুই কি মনে করেছিস তুই এত কিছু করবি তারপরও আমি তোকে বিয়ে করব সেই ভুল আমি করব না খুব ভালো করেছি আমি আরোহীকে বিয়ে করেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাকেও তোর জন্য হারাতে হয়েছে যে মেয়েটা ফুলের মতো নিষ্পাপ সে মেয়েটিকে আমি চরিত্রহীন বলেছি আর যে আসল চরিত্রহীন তাকে আমি নিষ্পাপ ভেবে এসেছি তোর জন্য শুধুমাত্র তোর জন্য আরোহীকে ভুল বুঝে আমি বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি 
আরে বা এত ভালোবাসা যাক তুমি আমায় বিয়ে করো বা নাই করো আমি একটা খুব ভালো কাজ করেছি তোমাকে আর আরোহীকে আলাদা করে দিয়েছি সোহানির কথা শুনে আদিল আরেকটা চর মেরে দিল তার গালে তুই কি মনে করেছিস আমার সর্বনাশ করে তুই পার পেয়ে যাবি না পুলিশে দিব আমি তোকে কথাটা বলে রেগে লেক থেকে চলে গেল আদিল মানুষের হইচই এ ঘুম ভেঙে গেল আমার তাকিয়ে দেখলাম সব যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে তার মানে কি চলে এসেছি নাকি একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম দুইটা বাজে হায় আল্লাহ এত সময় ঘুমিয়েছিলাম আমিও নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে মাথাটা খুব ব্যথা করছে চারিদিকে তাকিয়ে রিঙ্কিকে খুঁজতে তাকলাম আমি ওকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না আমাকে দেখে কোথায় থেকে জানি রিঙ্কি দৌড়ে এলো তুই এখন এলি আমি কত সময় ধরে অপেক্ষা করছি আমি কিছু বলতে পারছি না অনেক খিদে পেয়েছে আমার সেই সকাল ছয়টায় একটা রুটি কোনো রকমে খেয়েছিলাম প্রচুর দুর্বল লাগছে কথাও যেন মুখ থেকে বের হচ্ছে না একই রে কি হয়েছে তোর শরীর দুর্বল নাকি তুই কি আমাকে তোর সাথে নিয়ে যাবি নাকি চলে যাব আমি এই না না চল আমার সঙ্গে রিঙ্কিকে নিয়ে স্টেশন থেকে একটা গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম ওদের বাড়িতে রিঙ্কি রাম্মু আগে থেকেই জানতেন তাই তেমন রিয়েকশন করেননি আমাকে দেখে রিঙ্কি আমাকে ফ্রেশ করিয়ে দিয়ে টেবিলে খাবার এনে দিল আমি খাবারটা খেয়ে সোফায় বসে পড়লাম কিছুক্ষণ পর রিঙ্কি রাম্মু এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তোমার কি হয়েছে মা এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন না আন্টি তেমন কিছু হয়নি দেখ রুহি আমি কিন্তু তোকে খুব ভালো মতে চিনি কিছু একটা তো হয়েছে তো না হলে এভাবে ঘর সংসার ছেড়ে চলে আসলি কেন কোনটাকে তুই ঘর সংসার বলছিস যেখানে কোনো ভালোবাসা নেই আছে শুধু একরাস ঘৃণা আর অপমান আমি জানি না মা তোমার আর তোমার স্বামীর মধ্যে কি মনমালিন্য হয়েছে বাট এভাবে ঘর সংসার ছেড়ে চলে আসা একদম উচিত হয়নি আমি জানি আন্টি এটা উচিত হয়নি কিন্তু এখন যদি রিঙ্কিকে ওর স্বামী ওর কথা না শুনে না যাচাই করে বাসা থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত তাহলেও কি আপনি এই কথাটাই বলতেন আমার কথা শুনে রিঙ্কি আর ওর আম্মু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তার মানে তোর স্বামী তোকে হ্যাঁ আমার স্বামী আমার কথা না শুনে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে আর এটাও বলেছে কোনোদিন যাতে আমি তার সামনে না যাই আমি কি দোষ করেছি সেটা পর্যন্ত বলেনি কালকের রাত আমি আরেক ভদ্র মহিলার বাড়িতে কাটিয়েছি উনার কাছে পেটের দায় খাবার চেয়েছি আচ্ছা আরোহী মা তুমি আমায় একটু খুলে বলো তো ঠিক কি হয়েছিল আমি আন্টিকে সব খুলে বললাম আন্টি আমার সব কথা শুনে বললেন আচ্ছা মা তোমার এখানে যতদিন ইচ্ছা ততদিন থেকো আমাদের কোনো আপত্তি নেই রিঙ্কি যেমন আমার মেয়ে তেমনই তুমিও তো আমার মেয়ে রাতে আদিল রুমে বসে আছে আর কাঁদছে সোহানি আমার সঙ্গে কেন এমনটা করলো ওর জন্য কত কষ্ট দিয়েছি আমি আরোহীকে মেয়েটার চোখে সব সময় আমি ভালোবাসা দেখতে পেতাম তবুও আমি সেসবে পাত্তা দিতাম না শুধুমাত্র সোহানির জন্যে আর সোহানির চোখে আমি আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি কোথায় আছো তুমি আরোহী প্লিজ কাম ব্যাক আইসো আর আর কখনো তোমায় কষ্ট দিব না তুমি তো তোমার মা বাবার কাছেও যাওনি তাহলে কোথায় আছো তুমি কোথায় আদিলের এসব ভাবনার মাঝেই আহিল এসে ডিনারের জন্য ডেকে গিল আদিল ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতেই আদিলের বাবা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন তোমার ছেলেকে বলে দাও ওর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবার খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে ছেলেটা আমার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে সে অ্যাটলিস্ট যাই হোক আমার ছেলে কিছুতেই হতে পারে না কথাটা বলে আদিলের বাবা হনহ নিয়ে ওনার রুমে চলে গেলেন আদিলের মা আর আহিল ও আদিলের সাথে তেমন কথা বলেন না আদিল কোনো রকমে খাবারটা খেয়ে চলে গেল রুমে গিয়ে সব কিছু ভাঙচুর করে ফেলছে পরিবারের এমন নেগলেক্ট কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে 
हठात ही आदिले चोख पड़ल बुक सेल्फे रखा एक नील डायर ओपर कौतूहलशत डायर की लिखा आता देखार जो डायर खुल प्रथम पेजे चोख आटके गल आदिले से लिखा मेरा कत स्वप्न ही ना देखे तेम ही देखे क्योंकि सब समय तो सब स्वप्न पूरण है ना तेम ही विय राते मेरा तर स्वम का भलोबासा और सम्मान पाय कमी पे एक घृणा और चर को कखो शुनिनी बसर राते ही निजे स्त्री शाड़ी अलंकार खुले अन्न मेयर जो रखा है कंतु से क्षेत्र स्वप्न देखम एक राजपुत्र मत ऐलर विप्न पूरण हो तब राजपुत्र भलोबासा पा से पूरण है तो को दिन तरह के भलोबासा पा ना क्योंकि चेष्टा करब आदिले चोखे पानी चले से चोखे पानी मुछे आबारों पे जुलटाल से लिखा सोहानी के आदिल भलोबाशे एकदम ही कष्ट पाई गार्लफ्रेंड थकते ही ये राग अभिमान करार कि नहीं आदिल के भलोबासी खूब भलोबासी तो भलोबासा एक तरफाई जाए तबुओ उना के भलोबासी और खूब विश्वास करी कंतु सोहानी मेटा एत खराब से आज उना के क्लाबे फलो ना करार्जन जेतम तो जानते ही पारतम ना उना के सब किचू दीब कैम मे के भलोवेसे तो दरकार प्रमाण आना के देखना उना केथा द्वारा बुझाओं देखते चाह उ कत करें डायर और कि लिखा नहीं आदि कूपिए केंदे उठल सब पर मेटा एत भलोबाजत एत विश्वास करत और ये बाड़ी बैर कर दिल शुदुम्र कैरेक्टर लैस सोहान कथा शुने अच्छा तो ये ऐड़े चले जा सुखी होते क्यों क्यों एत कष्ट हमारोहर आदिल और गाड़ी नहीं बड़िए पड़ल आरोह के खोजार जो हन्न हन्न हो खुजे चले कौ खुजे पाना सकाले रिंकर डाका डाकते घूम भेगे गल छोट छोट चोक कर कीरे एत सकाले एभवे डाकिस कें सकाल एगारोटा बजे और बोल सकाल बैदाओं एख उठे पड़त के लिए शपिंगे जाब शपिंगे कें बाहरे तु जेको ड्रेस आनिस नि कि पड़ भी तई आब्बू तोके शपिंगे जे और एखी रेडी हो नहीं तर को कथा सुनिना रिंकी ब्रेकफास कर शपिंगे चले आसलम शपिंगे एस आदिल के खूब मन पड़े उना के लिए दुई दिन आगे शपिंगे गए एक जगह और उन्नी आक जगह अच्छा उन्नी तो सोहानी के विबें हतो विोजर शुरू हो गए रिंकर धक्काते भावनार जगत थे बैरिए आसलम कोकमे निजे के ठीक कर ड्रेस चयेजे मनोज दिल विकेले रिंकी के लिए छादे बसे आई रिंकी तो एक कथा बोल हाँ बोलना आंकेल के बोल के एक चाकर व्यवस्था कर दीते तु कि चाकरी कर भी ना कि हूम करब पार भी तो ना पार कि आते तो निजे पाए निजे के दार कराते निजे के व्यस्त रखते स्त थे कि भाव समय चले जा बुझते ही पर अच्छा आब्बूर कथा बोल सोफार रूमे मनमरा अवस्था आरोह माँ बाबार सामने बस आदिल उनारा जख जानते पे आरोह के पावा जामी आदिल बाड़ी चले कें आरोह बाड़ी ऐड़े चले गल की आदिल के एक पर एक प्रश्न कर ही जाोह मा तो कान्न का एक आरोह बाबा एक दीर्घास सर बोल देखो बाबा मे खूब शांत प्रकृत जा भेबे चिंते तबुओ जदि को भूल कर क्षमा बाड़ी नहीं आसो बाबा जे एकटाई मे 
আব্বু আমি জানি না আরোহী কোথায় আছে যদি জানতাম তাহলে এখন এখানে বসে থাকতাম না ওকে নিয়ে আসতাম বাট কোথাও পাচ্ছি না ওকে কাল থেকে ওকে আমি হন্য হন্য হয়ে ঢাকা শহরে খুঁজে চলেছি আই শোয়ার আমি ওকে আপনাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসব আজ নয় তো কাল আপনারা এই বিশ্বাস আমার উপরে রাখতে পারেন তবে আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে খাটে বসে আছে আদিল যেদিকে তাকাচ্ছে যেখানে যাচ্ছে সেদিকেই শুধু আরোহীর স্মৃতি আরোহীর শরীরের ঘ্রাণ রুমের সবই ঠিক আছে সবই আছে শুধু নেই আরোহী না এই সোহানি মেয়েকে একটা শাস্তি দিতেই হবে আমি সুখী হয়েও সুখী হতে পারিনি শুধুমাত্র এই মেয়েটার জন্য তাই একে আমি ছেড়ে দিব না কিছুতেই না এখানে শুধু সোহানির দোষ নেই আমারও দোষ আছে কেন আমি ভালো করে যাচাই না করে আরোহীকে বাড়ি থেকে বের করে দিলাম ওর কথাও একবার শোনা উচিত ছিল ঠিকই সবসময় রাগকে প্রাধান্য দিতে নেই আদিলের ভাবনার মধ্যে এই আহিল দৌড়ে আসল ভাইয়া সোহানি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কি হো অ্যাক্সিডেন্ট কিভাবে করল কারের নিচে নাকি চাপা পড়ে গেছে অবস্থা খুব ক্রিটিক্যাল ও সোহানির কথা শুনে আদিলের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি আমরা মানুষের ক্ষতি করতে গিয়ে কিভাবে নিজেদের ক্ষতি করে ফেলি বুঝতেই পারি না সোহানি তো ওর কর্মের শাস্তি পেয়েছে আমিও আমার কর্মের শাস্তি পাচ্ছি আরোহীকে হারিয়ে ওকে যে আমি কতটা মিস করি এটা কিও বুঝে না ওর নাক ফুলিয়ে ঝগড়া করাটাও খুব খুব মিস করছি আচ্ছা ও কি আমায় মিস করে না না মিস করবে কেন আমি ওর সাথে রুট বিহেভ করেছি তারপরও আমাকে মিস করার কোনো প্রশ্নই উঠে না ওর সাথে কাটানো সেই দিনগুলি যে খুব মিষ্টি ছিল আমি আবারও সেই দিনগুলি ফিরে পেতে চাই কিন্তু কে ফিরিয়ে দিবে আমায় আদৌ কি তোমায় খুঁজে পাবো আরোহী তোমার মা বাবাকে তো কথা দিয়েছি তোমাকে ফিরিয়ে আনব আমি আদৌ পারব তো তোমায় ফিরিয়ে আনতে ডিনারে বসেছি হঠাৎই রিঙ্কি রাব্বু বলে উঠলেন আরোহী মা তুমি নাকি চাকরি করতে চাইছ হ্যাঁ আঙ্কেল আমি চাকরি করতে চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই সেটা তো বেশ ভালো আমি কাল রিঙ্কির কাছ থেকে শোনার পর আমারই এক বন্ধুর কাছে ফোন দিয়েছিলাম সে বিরাট বড় বিজনেসম্যান কাল নাকি পিয়ে এর ইন্টারভিউ নেওয়া হবে তুমি যেন সময় মতো চলে যাও আচ্ছা আঙ্কেল আমি ঠিক সময় চলে যাব সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম ইন্টারভিউয়ের উদ্দেশ্য আঙ্কেলের কথা অনুযায়ী অফিসে চলে এলাম পুরো অফিস মানুষে গিজগিজ করছে শুধুমাত্র ইন্টারভিউয়ের জন্যে আমিও একটা পাকা চেয়ারে বসে পড়লাম অনেকক্ষণ পর আমার নাম ডাকা হলো আমার বুক ভুকুক ভুকুক করছে পারবো তো আমি সব সঠিক উত্তর দিতে ভয় ভয়ই চলে গেলাম ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য হে আল্লাহ তুমি আমায় রক্ষা করো আমাকে যে সব প্রশ্ন ডাকা হয়েছে আমি সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছি তবুও ভয় করছে এখনো মানুষের ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে প্রায় দুই ঘন্টা পর ম্যানেজার এলেন হাতে কিছু পেপার নিয়ে ম্যানেজার নাম ডাকার জন্য পেপার হাতে নিতেই আমার ভয় আরও বেশি বেড়ে গেল চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি যেন এই মুহূর্তেই সেন্সলাস হয়ে যাব আরোহী রহমান নাম শুনে চমকে চোখ খুলে তাকালাম আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিক করে হাত তুলে দাঁড়ালাম কংগ্রাচুলেশন আপনাকে পিয়ে পোস্টের জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না প্রথমবার ইন্টারভিউয়ে এসেই সিলেক্ট হয়ে যাব আল্লাহ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দুই বছর পর সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না দেখতে দেখতে আমার জীবন থেকে দুইটা বছর কিভাবে চলে গেল টেরি পাইনি পিএ পোস্টেই চাকরি করছি আমি যখন যা বলা হয় করার জন্য সব ঠিকঠাক ভাবেই করে ফেলি অফিসের সবাই আমাকে খুব পছন্দ করে ভালোবাসে সুখী আছি আমি প্রতিদিনকার মতো আজও আদিল আরোহীকে খুঁজতে বেরিয়েছে এই দুইটা বছর আদিল সব জায়গায় খুঁজেছে তাকে ফ্রেন্ড থেকে ধরে সব আত্মীয় স্বজনের বাড়ি খুঁজে দেখেছে রিঙ্কি ছোট বেলার বান্ধবী হওয়াতে ওকে তেমন কেউ চিনে না আদিল বাড়িতে ঢুকতেই ওর বাবা ওকে থামিয়ে দিলেন দাঁড়াও কি হয়েছে বাবা 
তোমাকে বিজনেসের ডিল করার জন্য চট্টগ্রাম যেতে হবে তুমি চাইলে সেখানে রেমডিও হতে পারো আমি পারবো না বাবা আহিলকে পাঠাও আহিল এখান থেকে দেখাশোনা করবে আমাকে এখন এসব থেকে মুক্তি দাও তোমরা এই বিজনেস দেখতে দেখতে জীবনটাই গেল আর তুমি আজই যাচ্ছ চট্টগ্রামে আজই যাব মানে বাবা আমি চলে গেলে আরোহীকে কে খুঁজবে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড কে খুঁজবে মানে যখন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলে তখন মনে ছিল না এই দুবছর খুঁজে চলেছ ওকে পেয়েছ কোথাও পাওনি তো আর বোধ হয় পাবেও না আজ তুমি যাচ্ছ আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না কিছু ভালো লাগছে না আমার রিঙ্কির সাথে ছাদে বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম আড্ডা দিতে দিতে কখন যে বিকেল হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি তারপর নামাজ পড়ে আন্টিকে গিয়ে রান্নায় হেল্প করলাম ডিনার শেষ করে অফিসের কাজ করতে লাগলাম কাজ করতে করতে রাত দুইটা হয়ে গেছে তাই আর লেট না করে শুয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠতেও লেট হয়ে গেছে আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকাল সাড়ে দশটা বাজে কোনো রকমে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে দৌড়ে রিক্সায় উঠে অফিসে চলে গেলাম অফিসের সবাই আমার দিকে কিভাবে যেন তাকাচ্ছে বেশ ভালোই বুঝতে পারছি এরকম তাকানোর মানে আমি কোনোদিনই লেট করে আসিনি হঠাৎ লেট করে আসাতে সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে আজ তো নতুন এমডি আসার কথা হয় তো এসেও গেছেন ফাইল নিয়ে স্যারের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে নক করলাম ভিতর থেকে উত্তর আসল কাম আমি স্যারের দিকে এখনো তাকাইনি ফাইলটা দেখিয়ে বললাম স্যার আমাকে এই কাজগুলো করার জন্য দেওয়া হয়েছিল আমি সব কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছি আমি কথা বলে যাচ্ছি বাট কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না মুখ তুলে যাকে দেখলাম তাকে দেখে আমার হাত থেকে ফাইল মাটিতে পড়ে গেছে আমার সামনে স্বয়ং আদিল বসে আছে উনি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আমি দৌড়ে উনার কেবিন থেকে চলে এলাম পথেই আরেকজন স্টাফ রিমির সাথে দেখা রিমি আমায় দেখে বলল কি হয়েছে ম্যাম আপনাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে যে ও কিচ্ছু না বাট ওই যে পাশের কেবিনে একটা লোক উনিকে ম্যাম উনি তো আমাদের নতুন এমডি আজই জয়েন করেছেন আর এখন থেকে আপনাকে উনার সাথেই থাকতে হবে কাজ করতে হবে কথাটা বলে রিমি চলে গেল আমি এই লোকটার থেকে দূরে থাকার জন্য পালিয়ে চট্টগ্রাম এসেছি আর এখন উনার সাথেই কাজ করতে হবে নেভার আমি চাকরি ছেড়ে দিব তবু উনার সাথে কাজ করব না কক্ষণ না এদিকে এ আমি কাকে দেখলাম এটা সত্যিই বাস্তব ছিল নাকি স্বপ্ন আরোহী আমার সামনে ছিল ওহ মাই গোল এই দুই বছর ধরে আরোহীকে খুঁজে চলেছি আমি এখন আর পেয়েও হারাতে চাই না আদিল একজন স্টাফকে ডেকে পাঠালো স্যার আমায় ডাকছিলেন হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদের পিয়ে কে আরে স্যার যে এখন আপনার কেবিন থেকে বেরিয়ে গেছে সে ওই পিয়ে আদিল আরেকটু শিওর হওয়ার জন্য বলল তা নাম কি তার আরোহী রহমান আচ্ছা তুমি যাও ছেলেটা চলে গেল আরোহী তুমি নিজেই আমায় ধরা দিয়েছ এই দু বছর ধরে তোমায় খুঁজে যাচ্ছি এমন কোনোদিন বাদ যায়নি আমি তোমায় খুঁজিনি এখন যখন ধরা দিয়েই দিছো তাই আর ছাড়ছি না তোমায় আমি জানি তুমি আমায় এখানে দেখে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে বড্ড অভিমান যে তোমার আমার উপর এক ঘন্টা ধরে কেঁদেই যাচ্ছি আমি মনে হচ্ছে যেন আজ সব চোখের পানি একসাথেই শেষ হয়ে যাবে ভালোবাসার মানুষটিকে এত কাছে পেয়েও ভালো করে দেখতে পারিনি আমি তো ভালোই ছিলাম সব অতীত ভুলে গিয়ে তাহলে কেন আবার উনি আমার সামনে এসে সব অতীত আবার জাগিয়ে দিলেন কেন অতীতের ক্ষতটাও যে শুকিয়ে গিয়েছিল সেটাও আবার তাজা হয়ে গেছে ম্যাম স্যার আপনাকে ডাকছে স্টাফের ডাকে ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসলাম আমি তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছলাম আশ্চর্য উনি আমায় কেন ডাকছেন না হেই অফিস আমায় ছাড়তেই হবে আপাতত উনি কেন ডাকছেন সেটা শুনতে হবে না হলে অফিসের সবাই কি না কি ভাববে মে আই কাম ইন স্যার ইয়েস কাম 
আদিলের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি আমি মুখ তুলে এখনো ওনার দিকে তাকাইনি বেশ ভালো বুঝতে পারছি উনি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমি ইতস্তত করে বললাম স্যার আপনি আমায় ডাকছিলেন হুম কেমন আছো তুমি আরোহী ভালো তুমি আমায় জিজ্ঞেস করবে না আমি কেমন আছি আমি একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললাম আপনি তো আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো আছেন নিজের স্ত্রী আর সংসার নিয়ে আমি সোহানিকে বিয়ে করিনি দেখুন স্যার এটা অফিস তাই পার্সোনাল বিষয় এখানে এক্সপ্লেন করতে চাইছি না আর যদি কোনো কাজ থাকে তাহলে আমায় বলুন আমি করে দিব আমি তো আপনার দাসী মাত্র প্লিজ আরোহী এভাবে বলো না আমি জানি আমি তোমার সাথে যা করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য তাই আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইব না তোমার যদি মনে হয় আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত তাহলে ক্ষমা কইর কিন্তু আমি যে ভুল করেছি সেটার জন্যে ও তুমি আমায় যা শাস্তি দিবে আমি মাথা পেতে নিব আপনি কি চান আমি চাই তুমি আবার আমার সাথে ফিরে চলো আমি আর তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না আরোহী ধুকে ধুকে মরে যাচ্ছি এই দুই বছর আমি কিভাবে কাটিয়েছি সেটা আমি জানি ঢাকা শহরে রাত দিন ভন্য ভন্য খুঁজে চলেছি বাট কোথাও পাইনি আর চট্টগ্রামে এসে তোমাকে এভাবে পেয়ে যাব কখনো ভাবিনি তাই আমি আর তোমাকে হারাতে চাই না আরো তুমি আমার সাথে ফিরে চলো আমরা আবার সব নতুন করে শুরু করব বাহ মিস্টার আদিল এসব কথা বার্তা আপনার কাছ থেকেই আশা করা যায় প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস না করে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন আর এখন আবার ফিরিয়ে নিতে আসছেন তা সোহনীকে কি বিয়ে করে আমার মতোই ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন না সোহানিকে আমি বিয়ে করিনি সোহানি এখন কোমায় আছে তুমি চলে আসার কিছুদিন পরই সোহানি কারের নিচে চাপা পড়ে যায় তাতে আমি একটুও কষ্ট পাইনি কারণ এই শাস্তিটা ওর পাওনা ছিল তোমাকে আর আমাকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য শুধুই কি ও অন্যায় করেছে আপনি করেননি হ্যাঁ আমি অন্যায় করেছি আর এর জন্য এতদিন ধরে শাস্তিও ভোগ করে যাচ্ছি তোমাকে হারানোর যন্ত্রণাটা যে কতটা ভয়ানক সেটা যদি তোমাকে না হারাতাম তাহলে বুঝতেই পারতাম না প্লিজ আরোহী এবারের মতো আমায় মাফ করে দাও আমি সব জেনে গিয়েছি তোমার কোনো দোষ ছিল না সেদিন তুমি তো ফুলের মতো নিষ্পাপ আমাকে ক্ষমা করে দাও না হলে যে আমি মরেও শান্তি পাব না আমাকে কেন ফিরিয়ে নিতে চান আপনি উনি এগিয়ে এসে আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি হ্যাঁ ভালোবাসি দেরিতে হলেও আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি সোহানির প্রতি নই তোমার প্রতি পূর্ব আমার তোমাকে যেভাবেই হোক চাই তুমি চলে আসাতে আমার যতটা কষ্ট হয়েছে সোহানির কোমায় চলে গেছে কথাটা শুনেও তেমন কষ্ট হয়নি একদমই কষ্ট হয়নি তুমি স্বপ্ন দেখতে না রাজকুমারের সাথে তোমার বিয়ে হবে তারপর তার কাছ থেকে ভালোবাসা আদর পাবে এই রাজকুমার এখন তোমাকে সব ভালোবাসা আদর দিতে প্রস্তুত আমি উনার কথা শুনে উনার হাত আমার কাঁধ থেকে চট করে সরিয়ে ফেললাম কি মনে করেছেন আপনি যখন ইচ্ছে হবে কাছে টেনে নিবেন আবার যখন ইচ্ছে হবে তখন দূরে ঠেলে দিবেন এই ভুল আমি আর করছি না বেশ ভালোই তো ছিলাম এই দুই বছর তাহলে কেন আবার আমার জীবনে অশান্তি নিয়ে এসেছেন আপনি কি আমায় ভালো থাকতে দিবেন না কথাটা বলে বেরিয়ে আসলাম ওনার কেবিন থেকে কান্না আটকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে এলাম আমি তারপর ফ্রেশ না হয়েই শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ পর রিঙ্কি এসে আমায় টেনে তুলল কি হয়েছে তোর এভাবে টানছিস কেন আগে আমার সাথে চল রিঙ্কি আমাকে টেনে সোফার রুমে নিয়ে গেল সেখানে গিয়ে আমার চক্ষু চরক কাজ আদিল সোফায় আসে আছে আর আমার দিকে অপরাধী ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন বেশ ভালো বুঝতে পারছি ওনার অনেক অনুশোচনা হচ্ছে কিন্তু আমি এত সহজে গল্প না ওনার কারণেই এই দুই বছর আমি আমার সংসার থেকে দূরে থেকেছি আমার মা বাবার থেকে দূরে থেকেছি রিঙ্কি উনি এখানে কি করছেন 
আসলে জিজুতোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন উনি ভাবলেন কি করে যে আমি উনার সাথে যাব আমি উনার সাথে কক্ষণো যাব না আমার কথা শুনে আদিল আমার দিকে এগিয়ে এলেন তারপর আমার পায়ের কাছে বসে হাত জোর করে ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন আমি উনার এরকম অবস্থা মেনে নিতে পারছি না তাই চোখ সরিয়ে নিলাম আঙ্কেল আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন দেখো মা সংসারে এমন অশান্তি প্রায় হয় আর তোমরা তো একে ওপরের থেকে দুই বছর দূরে থেকেছ তোমরা কেউ ওই নতুন করে সংসার শুরু করুনি তাই এখন তোমরা তোমরাই আবার নতুন করে সংসার শুরু করো কেউ যদি ক্ষমা চায় তাহলে তাকে একবার ক্ষমা করে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত গুরুজন হিসেবে এটুকুই বলতে পারি এখন যদি তোমার মনে হয় আমার কথা মানা উচিত তাহলে মানো আর না হলে নেই রিঙ্কি রাম্য এসেও আমায় অনেক বুঝালেন উনাদের কথা ফেলতে পারিনি তাই আদিলের সাথে আবার ঢাকায় রওনা দিলাম গাড়িতে বসে আছি আমি আর আদিল উনি বারবার আমার দিকে আর চোখে তাকাচ্ছেন আমি মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাইলাম দুই বছর পর ঢাকায় এলাম অনেকটা পাল্টে গেছে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল চাপতেই মা এসে দরজা খুলে দিলেন আমাকে দেখে উনি তাড়াতাড়ি এসে জড়িয়ে ধরে চুমুতে বড়িয়ে দিচ্ছেন কোথায় হারিয়ে গেছিলি রে মা তুই এতদিন পর আমাদের কথা স্মরণ হল তো আমার ছেলেটা যে তোকে খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে গিয়েছিল খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে রাত দিন তোকে খুঁজা খুঁজি করত দেখেবার চট্টগ্রাম গিয়ে তোকে খুঁজেও পেল আর নিয়েও আসলো আজ আমার ঘর আবার আলোকিত হয়েছে তুই আসাতে আমার সংসার এবার পূর্ণতা পাবে মা আহিল আর রুবা কোথায় ওরা রুমে আছে জানে না বোধ হয় তুই এসেছিস না হলে সারা বাড়ি উড়িয়ে ফেলত তুই যাওয়ার পর থেকে তোর বাবা আর আহিল আদিলের সাথে তেমন কথা বলত না কিন্তু এবার তুই এসে গেছিস তাই সব ঠিক হয়ে যাবে রাতে ব্যালকনিতে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছি আমি আজ আম্মু আব্বুও এসেছিলেন তারাও আমায় অনেক বুঝিয়েছেন তাই সব গুরুজনদের কথা একবার শুনে উনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি হঠাৎ পেটে ঠান্ডা হাতের স্পর্শ পাওয়াতে শিউরে উঠলাম আমি আমি আমার পেট থেকে উনার হাত সরানোর চেষ্টা করছি বাট উনি ছাড়ছেন না আরো শক্ত করে ধরে রেখেছেন উনি আমার ঘাড়ে মুখ বুঝে বললেন অনেক দূরে রেখেছি তোমায় আর না আমি উনার দিকে ঘুরে বললাম আপনি তো বলেছিলেন যা শাস্তি দিব মাথা পেতে নিবেন তা শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত আছেন তো উনি একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন হুম আমি প্রস্তুত আছি কি শাস্তি দিবে দাও আমিও একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললাম বেশি কিছু না জাস্ট আমাকে ভালোবেসে আগলে রাখতে হবে আর বিশ্বাস করতে হবে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন এমন শাস্তি আমি হাজারো বার পেতে রাজি আর কখনো তোমায় কষ্ট দিব না কখনো না আমি তোমাকে ভালোবাসি আরোহী খুব খুব ভালোবাসি আর এখন থেকে দেখলে আদিলের দা আলটিমেট লাভ আর কখনো আমায় ছেড়ে চলে যেও না তাহলে যে আমি মরে যাব তোমাকে হারানোর ব্যথা বারবার পেতে চাই না আমিও আপনাকে খুব ভালোবাসি আদিল আই প্রমিস আমি আর কক্ষণো আপনাকে ছেড়ে যাব না উনি আমায় ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন আজ আমি আমার অধিকার পেতে চাই যে অধিকার থেকে দুই বছর বঞ্চিত ছিলাম তুমি কি আমাকে আমার অধিকার দিবে ছোট্ট আরেকটা আরোহী গিফট করবে আমি কিছু না বলে উনার বুকে মুখ লুকালাম আমিও চাই না উনি উনার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকুক উনি আমায় সোজা করে কোলে তুলে নিলেন তারপর আস্তে আস্তে খাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন আজ দুই বছর পর আমরা একে অপরের মাঝে হারিয়ে যেতে চলেছি হয়তো আমাদের নতুন জীবনের সাথে শুরু হবে এক নতুন অধ্যায়